Olá, muito boa tarde. Eu sou Ricardo Lopes Cardoso, professor da Escola Brasileira de Gestão Pública de Empresas da Fundação Estúdio Vargas, a EBAP FGV. Tenho aqui comigo o professor Bernardo e a professora Maria Helena já vai entrar daqui a pouquinho, vai ligar a câmera dela. É, ótimo, obrigado, Maria Helena, Bernardo, por estar aqui conosco. É, para o quinto colóquio em Contabilidade Pública e Análise de Dados do Centro de Pesquisa Aplicada em Contabilidade e Análise de Dados da Fundação Estúdio Vargas, o arc -ENA. É, O evento, como vocês sabem, é dividido em duas partes, em dois dias, hoje até às 18h30 e amanhã, idem, uh, começando também às 14 horas. É, eu vou fazer aqui uma breve apresentação do, das regras do jogo. Quais são? Uh, vocês, por favor, têm a possibilidade de enviar perguntas aos palestrantes por meio do ícone Q&A, Q &A, que tem aí embaixo na telinha do Zoom de vocês. É, esse evento está sendo gravado, e então eu vou ler rapidamente aqui um breve disclaimer é, padrão da Fundação, que é as manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Estúdio Vargas e por convidados que participam dos eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões de seus autores e não necessariamente a opinião institucional da Fundação Estúdio Vargas. Reiteramos também que todos aqui presentes concordam em participar desse evento de forma espontânea e, com isso, autorizam o uso de sua imagem para essa transmissão, que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da Fundação Estúdio Vargas. O evento é, é transmitido online, depois, claro, vai ficar gravado. O, os palestrantes têm a liberdade de apresentarem em português ou em inglês e não haverá tradução simultânea. E, por essa razão, então, agora eu vou apertar a tecla SAP e vou falar rapidamente aqui em inglês também. Uh, welcome all of you. Thank you very much for your interest in our, in our colloquium. This is the fifth edition of this Coloque em Public Sector Accounting and Data Analytics, a joint, a joint uh, initiative uh, from Getúlio Vargas Foundation, Rutgers University, and at this time with the Conselho Regional de Contabilidade, the Accounting Professional Association from Rio de Janeiro. Uh, this event is being broadcasted, as you know, and later on the video will be made available on YouTube or other platforms at FGV's website, and therefore, uh, the presenters are welcome to present either in Portuguese or in English, and there is no simultaneous translation. And now I will read uh, a disclaimer uh, that might apply to all of the presenters today. All statements expressed by Fundação Getúlio Vargas employees and guests In, their online, in our online events and broadcasts exclusively represent their opinions and not necessarily FGV's institutional position. We also reiterate that everyone present, here, everyone present here agreed to participate in this event of their own free and they uh, consequently uh, allow to record and broadcast the event which will be posted later on FGV's official channels. Well, thank you indeed. With no more delays, I would like to call Professor uh, Maria Helena to give her opening remarks and later straight to Professor Bernardo. Please, Maria Helena. Thank you, Professor Ricardo, and thank you for the invitation. Uh, Uh, first of all, uh, I'd like to uh, congratulate you for uh, putting together this uh, webinar in these uh, circumstances, uh, challenging circumstances we are living. Uh, I think to say that this is a challenging, turbulent year is, is uh, uh, to repeat uh, myself, and I really do not want to, to do this. But uh, uh, I do want to remind ourselves of the uh, importance of digital technologies in these uh, challenging times we are living. I think digital, digital technologies allowed us and the economies around the world to avoid a, a complete uh, uh, breakdown and, and uh, economies are ongoing. Uh, 
uh, in the uh, circumstances and with the lockdowns and many business, schools, social interactions uh, uh, are uh, migrating online thanks to the digital technology. So I think it's really very important for us to, to uh, bear this in mind. And also I'd like to emphasize the importance of artificial intelligence uh, and the role it is playing in this uh, moment for the, the world, uh, enabling uh, significant results, gaining understanding of the uh, uh, impact of the virus and trying to uh, monitor and provide uh, uh, structured information. So with this, I think uh, uh, it's really very important uh, for us to understand in this uh, uh, colloquium uh, the, the significance of the work we're gonna see that most of this research were performed under these uh, circumstances. And um, um, it's a pleasure to be here. I'll be uh, also attending the, the presentations. Uh, and I really do not want to spend my time because I think we have important presenters, distinguished presenters from uh, uh, several uh, places in the world to be with uh, us here today. So uh, thank you very much, Professor Ricardo, for putting this together and for convening us today, here and tomorrow. I wish everybody a, a very good time during the webinar. Thank you. Thank you, Maria Helena. Maria Helena represents our advisory council of the RKNA. Now, Professor Bernardo, a co-founder of the center with myself, please, the floor is yours. Okay, thank you. Uh, can you hear me well? Yes. Okay, perfect. Uh, so, uh, good afternoon, everyone. Uh, it's a great pleasure to be here and with you all in the fifth colloquium of public sector accounting and data analytics. Uh, and I would like to take this opportunity to briefly present our research center, the Applied uh, Research Center in Accounting and Analytics, RKNA. Uh, our research center mission is to build and disseminate knowledge and planning, budgeting, accounting, and analytics while strengthening the synergy among different and complementary research methods. And I think it's exactly this is the main reason of this colloquium and that's why it's so important uh, for us to have this opportunity even in this challenging, challenging times that we are facing. Uh, as Maria Elena said, uh, we are a relatively young research center since we have, uh, you know, maybe one year of, uh, of going. Uh, one, we started our activities one year ago around, around this. But even though uh, the center is uh, young, uh, we have managed to fulfill our mission and develop applied research on excellent level, I think, that has con really contributed both to Academy, Brazilian and International Academy, and also uh, uh, as well to practice uh, for public and private organizations. Uh, and our research uh, in partnership with Rutgers and uh, the Applied Mathematics School at FGV, uh, PGFA and CGU, I have no idea how to speak it in English. Uh, if you, uh, Ricardo, if you can try, uh, if you can help me <laughs> to translate. Uh, the Controller Office of the Central Government and Rutgers University. Yeah, Rutgers University. Uh, thank you. Um, and one of our uh, uh, recent achievements and to, to, to really uh, prove our re relevance in both uh, uh, in academic and practice sites 
is that our former student of a uh, professional master of book demonstration, Sergio Neiva, uh, that is he's a, a, a servant, public servant from uh, CGU, Controladoria Geral da União, uh, and also a research, uh, our researcher in our research center, uh, and our former student, and he, his master thesis were prized uh, in by the Secretaria do Tesouro Nacional. Uh, as the best uh, work, the best uh, paper, the best uh, uh, thing uh, uh, in, in in this area of uh, 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 and that's it. I think so. It's a, a, a it's very uh, it's very good for us to have this prize, and I'd like to introduce you all to Sergio, and Sergio will uh, show us. Uh, his presentation and just a little about his master thesis uh, about how to use artificial intelligence to uh, controller in public sector. Uh, and of course, uh, if you want to know more before Sergio, Sergio presentation, uh, if you want to know more about our center, I'd like to uh, invite you all to explore our site to enjoy us and know a little bit more about our research and that's it, I think. Okay, uh, Ricardo, can I call Sergio? Okay, perfect. Sergio, if you can show us the presentation, please. Thank you. Thank you for introduction, Bernardo. Good afternoon. Everybody hears me? It's okay? Yes, well. Okay, thank you very much. Um, just a moment, please. We can see now. You can see the presentation? Yes. Okay. Good afternoon. My name is Sergio. I am a public civil servant. I work at CGU. Uh, CGU. The translation was also uh, made by Professor Ricardo. Uh, CGU is auditing federal uh, uh, agents, and I'm trying to be a researcher. Uh, <laughs> well, I really worked hard this year to achieve this ob objective, and, and I would like to greet everybody who is watching this webinar, and I thank Professor Bernardo and H Professor Ricardo for the uh, invitation. I am honored and flattered about this opportunity to present my research here at this webinar. Well, my research aims to understand the circumstances in which the use of artificial intelligence, analyzing the provision of accounts, uh, predicting the results uh, of the analysis is sufficient clear to dispense the need for conventional analysis by public servants here in Brazil. Uh, the use of uh, AI, né, IA, uh, artificial intelligence, has been expanding in private sector uh, with positive impacts and fraud prevention, increasing efficiency, uh, and effect effect effectiveness sorry for my bad English and my bad accent, uh, of the work performed by authors. Uh, however, despite this potential, uh, the use of the technology, well pointed by Professor Maria Helena, its use here in public sector uh, in Brazil is still at the starting line. Therefore, my research also aims to understand the impact of artificial intelligence in the audit activity. Uh, I will not take more than 10 minutes of your time. I will be very uh, soon here. Uh, and I'd like to introduce here of the problem that uh, propose my, my, uh, my research. In Brazil, there is a lack of operational capacity to analyze the transfer of public funds from the federal level to states, municipalities, 
and non-governmental organizations, NGOs. And it, it is here a critical issue. Challenge mainly occur during the ex post control, where the, uh, all the public policy is already executed. Uh, particularly during the accountability an analysis, uh, when the transfers are made publicly, available in the federal public issuing agents has to approve. Uh, for example, Ministry of Health, Education, Social Infrastructure, the money that these agents transferred uh, to subnational entities has to be checked. Uh, if they are in accordance with the laws and the regulations. Given the high volume of the transfers, about uh, 10 billion a year, uh, more or less $3 billion uh, a year, uh, and limited resources of the uh, public, uh, the bureaucratic uh, public uh, servants, uh, results in a typically backlog of cases awaiting approval. It, it, this can be seen at the red line in the figure, in this picture presented here for you. And this situation has led to an urgent need and a ways to speed up the identification and the investigation of possible irregularities in federal transfers. In this context, CGU mobilized its strategic advisory to find a, a solution to public sector, to the managers, uh, helping them uh, to analyze the spending accounts. The solution was named Malha Fina de Convenios, and uh, it cannot be translated uh, like it's... Uh, I, I don't know how to translate this, uh, this name, Malha Fina de Convenios, but this is a, uh, a tool that provides the public sector manager, managers a comprehensive and innovative alternative to address certain issues more efficient uh, than conventional audits that to allows with a certain degree of confidence uh, whether the agent's analysis will lead to approval or rejection. However, uh, the adoption of the Malha Fina de Convenios uh, was in check here in Brazil. Why? Because federal managers raised some objections against the model. All accounts were processed together, regardless of the identity of the federal agents that is transferring the money to subnationals. And by the other hand, we didn't know the size, uh, what's the appropriate size of the training se sequence for the algorithm to learn how to predict if the accounts were uh, approved or rejected. Uh, well, uh, in my research, I have made efforts to obtain empirical evidence to answer these questions. If the identity of the greater agents and the size of the training sequence impacts the accuracy of the IA algorithm. So this is the, methodolog the methodological architecture designed we did it in Python, developed the algorithm to test these algorithms. This is the uh, methodological architecture made to train the algorithm against different uh, grantor agents. This is the, uh, the, methodol the architectural methodological, uh, uh, the methodol the, the <laughs> I'm sorry, the methodological a computational effort to generate artificial intelligence algorithm by the uh, size of the training sequence. Uh, and the, this research uh, resulted in three main products. Uh, 
first of all, my dissertation, after a lot of work, hard work, Bernardo helped me a lot, Professor Bernard. Thank you very much, Professor Bernard. Without you, uh, this work won't be done. Uh, I also thank uh, Professor Miklos in the uh, uh, short time that I had in January at Rutgers, uh, conversation with Professor Miklos and some insights received there were very, very good uh, uh, to the development of the research. And uh, the other two products were, were uh, an article sent to the Brazilian National Association of Graduate Studies and Research, we call here AMPAD, uh, and uh, the, the last product was a paper that I submitted to a competition promoted, to the, uh, promoted by Brazilian National Treasury Secretary, that's uh, Secretaria do Tesouro Nacional, and I was very happy to receive an honorable mention from AMPAD, and I was even uh, more happy when I knew that I won the prize at Brazilian uh, National Treasury Secretary. So I thank again to FGV, to EBAP, uh, all the uh, all the uh, 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 the abilities that I learned here with you, EBAP, and thank again uh, to Bernardo. Thank you about the opportunity. Thank you, Sergio. We are very proud of your achievements and congratulations again for, for your research and the output that you already received from there. Now, I would like to move on and start with Professor Smiku's presentation on continuous comprehensive reporting for governmental entities, a vision. But before that, I'd like to make very clear one issue I just said in the beginning. So I will move back to Portuguese while Professor Miklos turns his camera on. Uh, that is, as palestras serão proferidas em português ou em inglês a depender da conveniência, da preferência de cada um dos palestrantes. E não há é, tradução simultânea. E, professor Milcos, antes de eu começar para fazer honesto, para ser justo aqui com, com a história do, do ARC, é preciso registrar que é, é uma honra muito grande para mim, pessoalmente, e para a escola e para o ARC como um todo, ter o senhor participando conosco desde a primeira edição desse, desse colóquio, lá em 2016. Na verdade, foi o professor Milcos que inspirou e que instigou e que motivou a, a, a criação desse colóquio lá em 2016 e, e o esforço da Maria Helena também fantástico em dar continuidade a essa iniciativa. Não é à toa que ambos fazem parte do Conselho Consultivo do Centro de Pesquisa aplicada em Contabilidade e Análise de Dados. Sem mais delongas, please, professor Nikos, the floor is yours. Thank you, Ricardo. Ricardo, can you see my full screen? A very beautiful picture of Mochi and your granddaughter. Okay, fantastic. Um, my students have a very short attention span, and even my PhD students have short attention spans. And uh, in the US now, you cannot say too many jokes because they are not politically correct. So these days, I show pictures of my family, which seems to be politically correct. Uh, so uh, this is actually the first time I present something like this. And I have been for now a uh, long time thinking that the financial reports, both of government and of businesses, are totally ancient technology that really don't fulfill the needs for stakeholders and for the entity. And so what I'm going to talk today is mainly in the governmental area, but I think it's applicable also on the private area. But um, I, we are still kind of thinking what to do about that. I'm working with Michael Ellis uh, and a couple of our PhD students 
And we want to create an illustration of what a comprehensive report would be. A report that is a live report, um, uh, not only telling you information, but also acting on your behalf. I know this is very aggressive, but you know, I have a chance to try this. So I'm going to for a second talk about the Car Lab. And by the way, uh, Ricardo, thank you very much for inviting us. And I find that our work together with the Fundação has been really very positive. We have a large number of projects in Brazil at this moment. And we have uh, Ricardo's students, and I heard Gustavo today, um, heard Sergio today, visiting us. And we're having a very dynamic join type of work. Uh, and I have some hope that maybe in Brazil, not in the US, we might be able to create an illustration of this type of report that I'm going to talk about that. Um, so uh, first about the Car Lab, uh, Rutgers University, the State University of New Jersey, uh, we, uh, in the State University of Jersey, there is a School of Business and the School of Business, there is a Department of Accounting and the Department of Accounting has this area of accounting information systems, not financial accounting, not managerial accounting, not tax. Uh, and this area has been ranked number one in the world for the last approximately 30 years on basically on the research we do. And maybe more recently, uh, the ranking also discovered that continuous auditing is part of auditing. So our ranking in auditing has gone up substantially. We are now number seven in the world. Um, this is actually a picture of uh, part of our group that was in the conference last November, not this November, because we had a pandemic and we did it electronically. And as you can see, there are not a lot of American faces there. A lot of Chinese faces, Korean faces, um, South African faces, et cetera, et cetera, maybe five American-born people on the entire group. Uh, so we're a very international group. Um, and many of uh, the people in this particular picture are ex-students. They are PhDs, professors in different universities. We have Andrea Rosario here that uh, just graduated and moved 10 miles away. Uh, we have Denise, who you're going to be seeing, who is also 10 miles away in a different university, and goes on and on and on. Very eclectic group, very um, multinational group. And actually, candidly, I'm looking for students that are American because it's easy to find them scholarship. It's easier. And I'm looking for Brazilian PhD students because we have so many projects in Brazil the language skills are very important. So I actually am kind of talking to, uh, to Ricardo about maybe finding a way to have longer term Brazilian students uh, in a sandwich in, in Rutgers. And uh, would be very, very nice to be able to, to expand uh, collaboration also with, with FGV. And we also do a lot with Universidade Federal Santa Catarina. Um, I just put this here that I'm going to give you the deck. And this is a private uh, dashboard with good set of the documents that our research generates. PowerPoint slides, articles, uh, video presentations, et cetera. Now this is Mochi, my dog, and I received a medal from the TCU and so I put the method of the TCU on Mochi because I was upset that I haven't got a lot of data from TCU. And Mochi was very upset about not getting data. So he also didn't look too happy with the medal. Um, now, just for Brazil and for you to understand, we have our entire curriculum of education online available for free on YouTube and particularly the advanced courses in audit analytics, in AI applied to accounting are out there and you can just go YouTube uh, and 
say like artificial intelligence, Rutgers, and you'll get the videos. There is no faculty support, but they are there available. Uh, this is, we are now in pandemic seclusion and Nochi and me are sitting in the pandemic seclusion. This was two days ago in the rainstorm. We are sitting over there looking a little bit unhappy being wet. Um, now, just finishing up our education, we actually have an audit analytics certificate in these days of pandemic, you might want to take it. And that basically has videos, has faculty, gives certificates and et cetera, et cetera, is paid. Um, and we are generating a whole set of new courses uh, as much as the university allows us uh, on very advanced topics in accounting and auditing, blockchain, process mining, uh, cyber currencies, and expanded audit services like SOX, and et cetera, et cetera. And one more thing to be mentioned is we actually run um, PhD seminars pretty much every semester. And uh, basically these seminars are open. What does that mean? You can call in and attend. And this is particularly oriented towards Ricardo, uh, and towards Universidad Santa Catarina and any other Brazilian university one, you can, all what you need to do is email us and we basically give you a plug, a Zoom plug into the, into the course. We have actually every semester class and I just noticed that in my list, I don't have the, the tax mining course of Kevin, which we should have there. They are all open and no cost and you can, and by the way, because the classes are reasonably small, um, you can interact with the faculty, you can do the assignments, you can have the assignment graded, everything. I taught the audit research seminar uh, nine months ago. This is pre-pandemic and it was open. I had around 10 faculty members of different universities in the US taking the course. Uh, and Abby who was my TA and myself basically graded the assignments and we had a very nice dialogue. I, this course, audit research, and is very technological because I'm teaching it, uh, is actually going to be offered again in the fall, starting in September. Uh, just a little story here. I was in Washington visiting for a week at the SEC, uh, Brazilian CVM, and I saw this sign on the street, and I was, uh, I was drenched wet, and I was very happy because a three-floor sign, and this is the film, that my daughter has directed. And so I was very proud of my daughter and, and the film is called Free Solo. And look what happened. Last year, they got the Oscar, the best documentary uh, by the Academy, uh, the US Academy. So that was a great week. And my granddaughter also liked it and she wanted to keep the Oscar for herself. And my grandson, Actually, this is in the Emmys. I had to go to the bathroom. So I missed the Emmys because I was in the bathroom with James. He didn't look very happy there. He was having a pee. And look at me, I'm exhausted at the end of this whole thing, <laughs> relaxing, etc. So let's just talk about, about uh, what we want to think about comprehensive era. Actually, I have been talking with the community in Massachusetts, a little mun municipality, trying to create, connect to the database and then create a prototype to this idea. And I would love to do that in Brazil better than the US because in Brazil, there is already this culture of XBRLGL. So it will be much easier to do it in Brazil. Also, the, the limitations are different. So idea is what we call leapfrogging. Leapfrogging is a pulo do sapo, jump over uh, what's happening today to a different technology as opposed to evolving. And we say that these, and I, I call it a statement, but it's not a statement, it's an environment. The environment has to be close to real time and maybe even future oriented has to be standardized so it's comparable 
across states, municipalities, countries, and it must have all kinds of information contents much wider than financial reports. Uh, and I just want to kind of go back in history, showing my age here. And, you know, Milton Friedman, you know, the probably the granddaddy of the famous economists, argued that reports were basically for companies were basically profit oriented and social and environmental and et cetera things really were irrelevant. Uh, since that thinking evolved substantially, and I'm not arguing very much for uh, environmental reports, et cetera, but to a certain thing, there are many sources of information that are really relevant to government and municipal municipality management and to the publics that they serve. And I just want to kind of bring you some idea of this environment. Obviously, revenue, expenses. Now, that's a very interesting thing. In, if a municipality runs into budget problems, what do they do? They have to reduce services. So that it's very important that there is a measurement of services. The gas in the United States uh, avoided this because there was a political back backlash about uh, measuring and creating standards for publishing uh, quality of services. Uh, I think environment needs service measurement. And I can give you examples of what can be done. Um, and then this is a public environment. So public satisfaction is very important. And you are going to hear some of our research that actually uses social media to establish satisfaction. And then the other thing that municipalities have is infrastructure. And you know, if you have a bad budget of a couple of years, you stop building your roads, you stop patching your roads. So that needs a measurement of infrastructure to tell the complete story. And now we're talking a lot about the sustainability impact, uh, governance, and social effects. Now those, um, would be very interesting to create indices. I'm in a committee uh, in Europe to create a taxonomy of ESG uh, for corporations. And so that probably the European Union is going to require a set of disclosures in this direction. And actually it will be sooner than late. Um, so what would be uh, government reporting doing. Accountability serves as a basis for financing. So meaning I have observed the way municipalities bonds are evaluated. They are not ancient. They are very ancient. They evaluated like we used to evaluate uh, titles or bonds in the public, in the private sector 20 years ago. There is no databases. Each one reports whatever they want. The GASB has no power uh, to really enforce things, although they can suggest. And then we want to rank these. Uh, we want to check if there's compliance with laws or regulations. Uh, we want to understand budgets. And we want to predict events. You're going to see more about this. And understand infrastructure and the status, and most on all, monitor and activate services that the municipality and state can provide. And basically one thing that we found in this standardized business report in Holland, which had been copied in several currents, is that it's possible to pick up all the bureaucracy, many things you need to sub submit to the government and pull them together in a more efficient. At the SBR, they had about 2,000 pieces of data required for a corporation. And by the time that they came out with SBR, they were down to 200. Because so much duplicative, so much disorganization, because these things were done separately. So a environmental report or a report of a government should be as lean as it can be. Now, this is actually Ipanema Beach, and it's me watching bikinis 
uh, I shouldn't say this joke, uh, when I was four in front of my house. <laughs> um, now, I participated in a committee and we prepared this thing, Professor Alice, uh, we called the Galileo Project, looking at enhanced business reporting. They had four, this was after the crisis in 2003, and we, they had like four ways of reading financial reports. And the Galileo was the advanced one, the visionary one. And it had all kinds of characteristics. Um, and the, the main thing to say is that this was not paper oriented, it was database oriented. And instead of looking at the number, you could drill down the number uh, by product, by locality, by organization, and et cetera, et cetera. However, if you look the reds in here, there is much more than can be done in the age of AI. And you can link social media, weather, and et cetera, internet of things to your information. You can link apps, and I'm going to talk a little bit later about that, Dan O'Leary's work. And you can have all kinds of AI applications like Sergio showed a little bit earlier. But the thing, the very simple thing to remember, this is still from Galileo, is that you, drilling down, you can get detail. You know, the, the concept of looking at a database and drilling down does not exist in reports that are published. But, you know, every organization in the world drills down and examines their data. So why can't that be provided for the several people that depend on financial reports, now environmental reports or, or comprehensive reports? And why can't you put together all kinds of information uh, information to do that kind of thing in one place, organized and, and, and articulated where possible, not force articulation, not create concepts that don't make sense like retained earnings. Uh, but that's really very important. And link the non-financial reporting disclosures to these in an efficient manner, uh, trying to reduce the amount of disclosure and having one or two disclosures for everyone, which the different parties could do, drill up. And you're going to see in one sense what I do, what I mean that. And that was the old Galileo stuff. Now we have blockchains that would allow, for example, to have car licenses, real estate registration, all these things open to the public to avoid hanky-panky with them and to make it public. And you could link these, you could link these, uh, these blockchains into smart contracts, which would activate action when needed in an automatic manner. So a blockchain can have as many copies as you want in the form of, of validation. Uh, you're pretty sure that the next block is honest in relation to the prior block in current technology. Um, we can activate contracts and you can make it publicly available. So, you know, they today think that blockchain can do everything. Blockchain cannot do everything. Blockchain is a form of database. But there are things in government that can be published in blockchains, can be maintained in blockchains, but to be very, very useful for the public. Um, and so we came up with this model in the Galileo that we are expanding it. The idea would be that your reporting environment would be a relational database, uh, will be components of SAP or Oracle, et cetera, et cetera. And all the in, and many of the inputting information would come in in an automatic way on a data standard like XML or XBRL and etc. You would have a disclosure layer, and on top of layer you have what are all up online analytic processing, which allows you to dig down to mix variables, link variables, show graphics, and etc. Cetera, etc. Cetera. And you would have 
whole set of style sheets, this is not the call next BIL, reports. And some reports will be open reports to the public, some other reports will be private reports to the government or to the stockholders or to the citizens or certain types of citizens. And they would be available to the public, a little bit like the uh, like the uh, government open data that's being published in many places in the country or in the world. Um, and you would have all kinds of AI, what I call intelligent agents, uh, working on top of that to call you exceptions, to predict, to activate actions. And you would have comparisons. You know, you don't need to have everything exactly the same standard to compare. You just need to be reasonably similar and to be understanding what you get. And you would have some kind of privacy layer to avoid certain information to get where it shouldn't be. And you know, the many stakeholders of the government or of business would have their private reports or could draw the reports however they want. Now, the new things, the more new thing than the, than the Galileo would be active smart contracts that would activate where certain things happen, uh, link uh, internal data to external data, and we call external data exogenous variables. And we would feed also exogenous variables out of this environment. Uh, that's much in the, in the snow a, few, a week ago when we had our first snow. He really likes to sit outside there. Okay, now I, this is something I have been presenting uh, for a while. Um, and this is um, uh, what we call GEM, Government Economic Monitoring. And this is actually, uh, there is a Professor Zuboff from Harvard that is horrified with the idea of surveillance capitalism and population control. And she talks about facial recognition. She doesn't like, uh, she does like face view from Google. She's very critical of this, but actually this is tremendous capabilities for helping the population. Uh, actually the GDPR of Europe allows um, allows in certain circumstances when it's public good uh, that certain privacy rules be overridden, although GDPR is very rigid. Now with the pandemic, we are starting to see circumstances where location and contact are very important public information. And so actually you start seeing countries that are very respectful with privacy using this information. And this is what we need to understand. And uh, basically I kind of listed here exogenous variables, social media, internet of things, et cetera, et cetera. Ricardo, I'm a little bit confused. How much more time do I have? Uh, Another 20, 20, minutes, 20, 20 minutes? 20 minutes, yes. yes. Okay. And so what we are proposing is a system of information collecting exogenous variables to identify what we call narrow domain social pathologies. And what is a narrow domain social pathologist? I work with two of my PhD students, Arian and Xinxin, Arian Chong and Xinxin Wang. And uh, we have actually uh, showed this at Brookings, we published a couple of articles, and we think this is very important. So for example, using this, you can, uh, basically identify drug addiction, identify unfed children, uh, abuse women, et cetera, narrow pathologies that the systems today don't pick, don't pick up. Okay, obviously there is an implication on privacy and that has to be dealt. But look at the kind of data you, you can harness. Telephone usage, actually I was in a conference with uh, the Italian, Census Bureau or Statistical Department. And they actually have data of six supermarkets uh, that they use for analytic purposes. And you know, if you join telephone usage, transportation usage, supermarkets, location, um, 
drug usage, etc., you can identify these nanopathologies. However, you really need to be very careful with privacy. So doing that, for that purpose, uh, we, we use a technology we call it privacy protected blockchain. And basically the data would be collected, hashed, placed in a blockchain and just extracted uh, based on algorithms where pathologies would be identified. And uh, you, I'm very happy to share um, to share these papers with you, and um, love to start an experiment in this thing. We actually tried to do this with the city of New York, where Rutgers is located, and the school district. The school district didn't give us data, uh, but we are still working on them. And basically, we try to identify uh, uh, where there are the supermarkets. What is the transit to the supermarkets? What are the children in the school? And actually, we are totally convinced this can be done and can be done privately uh, to help entities. And that's the basic idea we have. Now, the other technology, so this is the GEM technology. With a whole set of AI-ish type of technology, I don't like to use the word AI because it has been very abused these days, but image recognition, voice recognition, face recognition, machine learning, unsupervised machine learning and clustering, et cetera. Each one of them have a whole set of potential users in government. And actually we have a working paper that we are starting to, uh, to set up and try to look at what can be done or what's already been done or what's being done in private industry to be used, used in public uh, industry. Now, little break again. Uh, this is November 2019 at our annual conference. Like Ricardo has our annual conference usually in June in Rio de Janeiro. Uh, this is actually a November conference uh, at Rutgers in Newark. And uh, we actually have our lunch at the museum, the Newark Museum, one, two houses down from from the business school, and it's great fun. I just showed it here to make you kind of desirous to come and visit with us next November. Hopefully, pandemic will regard, everyone will be vaccinated, and we are going to have a great time. We not only go to the museum and have lunch, we also go to the Spanish pavilion and have dinner with sangria and a lot of fun for the PhD students. We always talk about the Spanish pavilion. Okay. So I just wanted to show you, this is a paper Dan O'Leary from USC. We work a lot with Dan. And Dan has this paper talking about an app being used in, Bo in Boston. And basically, uh, they monitor infrastructure with the app. The public has access to the app. The city worker has access to the app. And so if they see something dirty, if they see a hole in the street or some other thing that they need, uh, interaction, they interact either to the app or to a call center or to a page, but it's kind of an integrated. And this is what we call layering of technologies. And I think that the kind of system of the future, the comprehensive reporting system, the future will be a live system with this kind of public and private and government uh, interaction. And uh, that's, I just love this paper by, by Dan. And I love the app itself. New York is not using it yet, but Denver seems to be using it. And it's called Citizen Connect in Boston 311. And uh, why don't we integrate that into the financial reports, into the uh, environmental reports and etc. in a dynamic system? And maybe we put some smart contracts in the blockchain to activate reaction on an automatic basis. And there is, there is no point here that the technology does not exist. Technology exists, but governments haven't been using it. Uh, so what could this comprehensive report do? It could do a whole set of things. It's, now is financial, could become integrated. Now it's in paper, should be database. Now it's passive, could be active. 
Now he's backward looking, could be forward looking. Now he's rigid, could be very flexible. Now uses only internal variables. You know, it's so ludicrous. In the US, municipalities create these reports. They only publish it six months after the closing of the year. In this society, which is real time society, uh, we only get information just substantially after the event happened. Now, with the pandemic, we are going to have tremendous, tremendous pressure on the finances of municipalities. And it seems that uh, the Democrats and the Republicans don't seem to be agreeing in too much. So I'm not a tremendously positive that the government, even if it's a democratic government, that they'll manage to feed the municipalities with the resources. So maybe we are going to have a big stream of, of bankruptcies and they don't call it the bankruptcy because in many cases, legally a municipality cannot be, uh, uh, can be bankrupt. But it will be the factor. There'll be the reduction of services. Maybe some municipalities will have no police force like already has happened in a couple of situations. They will not have garbage collection. And so there's something really, really important to start thinking, we need to report everything. We need to report services. We need to report uh, infrastructural updating. And we need to re report what are we doing for the public, including financial. Uh, and so I here, I, I'm worried that I'm running out of time. But here I kind of talked about financial versus integrative. I talked about going database. I talked about orienting this to the future. And you know, the paper is not ready yet, but the paper will be ready in a month or so. And I'll be very happy to share the slides will be available now. Rigid versus flexible, endogenous versus exogenous, structures versus unstructured, passive versus active. And think about passive versus active, and many, many things can be done. We, I, we actually have a list of around 20 obvious actions that you can integrate on a municipal report to serve the publics. Um, and actually that will be a paper that we are, we are going to be trying to publish. So I'm going to skip on this. In, su in summary, okay, we want information that is timely. We want information that is standardized. And we want information that is very informational. OK, and this actually I left it in here because when we, I, I did a presentation for the uh, government accounting standard boards in the United States, and uh, I started talking about things that the US can copy. And the uh, Scandinavian e-government initiative is a standardization offer whereby from the business entity to the government report is one XBRL-ish type of data flow. And it's kind of evolving very, very slowly, but it's getting there. And I mentioned the Sikonfi effort in Brazil uh, because I think the Sikonfi effort is uh, what, uh, what we call the frog's leap, uh, which is Brazil has had a standardization effort of municipalities that other countries don't have. And SPEGI, I think, is also very, very advanced type of effort. OK, this is what I had to do. Um, this is trick or treat in the US. And you dress your grand, you put a costume, you dress your children in something we are frozen. And then you go out and get chocolates in other people's houses. And this is my beautiful daughter, dressed as Anna from Frozen. And look what they did to poor grandpa. Not only he had to, to dress up, he had to wear shifres, horns. And you know, I wouldn't do that for anyone, but for my grandchildren, I do that. And so he is, a, he is the snowman, and I was the deer with the corn.
forms. Um, and so just kind of, uh, uh, I'm kind of afraid that I'm running out of time here. So I, I just kind of tried to talk a little bit about where we are with open data in government. And actually, you know, if uh, Ricardo, myself, and Denise, and Maria Elena sit down and start talking about creating a simulation of this environment we are proposing, you'll be surprised. A lot of the stuff is out there already. And it's really more of a problem of integration of incoherent data than a problem of the data being available. And this idea that started uh, maybe seven, eight years ago of armchair auditors whereby the government uh, publishes data and, and people look at the data and audit the government, we call it armchair auditors, is a very interesting idea, very difficult to do. I was, uh, I was working with the TCU at that time and, uh, and I, we came out this idea, uh, we saw this in the literature, the armchair audit idea and uh, said, well, you know, they said, you know, we can't give you data. That's why I, I put the medal on Mochi. But uh, they said, you know, there is terminology transparency here where, uh, where you can look at the data. So I went into there and looked at the procurement data of the Brazilian government where the Brazilian government is spending money. And uh, I didn't do it. I had two of my PhD students do it. And they were technically extremely competent. They are fantastic. Very difficult to do it. But we did publish a paper out of the 28 indices that we were planning to publish. We managed to capture four. And But now, you know, this is four years ago. And I think it's easier now. I think there is more information. And many countries have much more information. So maybe uh, things are going in the right direction. And I'm going to skip this uh, and just say there's a lot of external data that can serve in particular for government to monitor what the government is doing. And this is what I actually suggested to the GASB, not for comprehensive report, just to evolve uh, municipal and state reporting. Basically, get rid of PDFs, makes it processable for processable data, uh, bring papers which are the municipal report, well, like Siconfi is already together, uh, and create dashboards to compare. Comparison is very important because shames people into changing. Um, and hyperlinks and etc. And then I had this whole idea of longer term steps. Now I have to say my list here is is not the best. And why am I saying it's not the best? Uh, because while writing this presentation and the paper, I started thinking, well, this is also ancient. We need to make it even more advanced than this. So concluding, data typically does exist a lot of it, particularly with open data today. Second thing, apps and, uh, and smart contracts can really make the government proactive. So the technology exists, although obviously technology can always improve. AI is kind of abused word, but technologies within AI, which is visual recognition, sound recognition, can do marvels for government and can do marvels to create accountability, not only good, accountability, but also better and better services. So putting this whole thing together, I think it's time for us to start thinking about a comprehensive uh, report of government entities. And as I said at the beginning, we need to start thinking about comprehensive reports of, um, of for-profit organizations too. So, Ricardo, I don't think I overran. Thank no, you very much nice for inviting me. And I leave you with this beautiful view of my dog and my daughter. Um, 
so you don't get too bored with government reporting. Vilkos, thank you very much indeed for your clear presentation. You were amazing. You were very, very much uh, on, sharp, uh, on time at Sharp. Uh, actually, we have five minutes for questions. So, uh, we hadn't received any question from the attendances yet. So please, if you want to ask a question, you can write down it on the Q&A uh, icon bottom there on the Zoom screen. But I saw that Professor Dennis would like to ask yes. Professor Miklos. So please, Dennis. <laughs> yes, please. I have a question, Professor Miklos. You mentioned earlier on that there is a problem measuring service in government, and government is primarily a service entity. So that's how we expect the government to provide the benefits that it gives us. So without this measurement capability, um, is, I mean, what, what happens to the data? So how can a citizen evaluate whether the services are being provided in a, an efficient manner, for example? I know Ricardo, is, Professor Ricardo and I are both working on a paper measuring transparency of government reporting is very challenging. Yeah, Denise, actually this is, uh, the GASB had a grant request of uh, going concern. And right, what they right. wanted is a research study that would tell if a municipality in distress. Mm -hmm. And what we proposed, we didn't get the grant, but what we proposed is was if and Bora said, what does a municipal what does a municipality do when they start running into trouble? They start reducing garbage collection, infrastructure maintenance, and etc. So uh, in response to what you're asking, that's what you need to measure. So we basically, uh, you know, we have, you've seen the paper by Kelly. Kelly uh, wrote a paper uh, uh, for the Auditor General of the state of New York, looking at the cleanliness of New York City. And the cleanliness of New York City was rated basically by auditors going once a year or twice a year uh, driving around New York City and rating it and giving it 80, 90, 95% rating. So Kelly collected tweets from the public, classified them in five ways, and then created a ranking out of that, a comparative ranking. And I think like uh, social media, uh, aerial photos and et cetera, can give a lot of service rankings. You just need to kind of focus down what is the service you are measuring and then try to come up with measurements, anything from how much uh, the city or the municipality is spending that period or spent last period to what the public thinks and to some maybe direct measurements, pictures, using, using AI image recognition. You saw, you actually showed me the, the picture on the cattle and the right. uh, <laughs> NY. And that kind of thing can be used in, in many, many service assessments. But the challenge, I mean, even with my own work has been, how do we measure the revenue that is attached to this particular function and what is reasonable? I mean, so that's where the challenge is, right? I think, uh, you know, Denise, this is something we have been thinking and I think you have been involved in this thing, right. is that each one of them will have kind of idiosyncratic measures. And you're going to have to come up with, identify. What I ask Irfan is to give me five major services that can be affected by the government uh, in the moment of economies. And now we are going to try to find a measurement like garbage collection that uh, we can identify. We could identify garbage collection by public being unhappy uh, with the cleanliness or taking pictures of garbage trucks coming out of their, uh, of their location. But I think that these measures are going to be idiosyncratic, meaning they are going to be very specific to the service that you are measuring. Um, yes. We have two more questions from the audience. I will buy, try to combine them together to make it very fast to, to, to just finish this Q&A session. So I guess Dennis is happy with your answers. That's why I just pop up <laughs> and come to ask you. Uh, so Miklos, uh, I will ask in Portuguese because there are some acronyms that make more sense in Portuguese than in English. 
A Ricardo Rocha e Poliana fizeram duas perguntas diferentes, mas eu vou combiná-las. A pergunta do Ricardo Rocha é com a intensificação dos processos de digitalização no setor público, é, tem, é, essa digitalização, esse processo todo, tem gerado uma constante criação de novos módulos para a coleta de dados. Você citou o SICONF, os municípios brasileiros. Aqui no Brasil, os municípios, além de enviar os dados para a STN via SICONF, tem que mandar para o Tribunal de Contas respectivo, não necessariamente o da União, mas os dos estados, dos municípios. Tem que enviar relatórios específicos para o Ministério da Saúde, para o Ministério da Educação, e não faltam outros caciques determinando o envio de informação, cada um no seu critério, no seu reporte, no seu data framework e tudo mais. É, isso, pela literatura, tem criado o que o Ricardo chamou aqui de accountability overload. Então, a pergunta é de, de ideia. Data is different. Deadlines are much are difficult to meet. How does Professor Miklos see this issue? And then uh, Poliana asked uh, if you see any counter effects or troubles, problems with the use of artificial intelligence in the audit and public sector. I think that both questions are somehow connected. If we see the accountability overload as one of those counter effects. Yeah. You know, Ricardo, I actually dealt with that in my presentation because I talked about uh, uh, Holland's SBI, Standardized Business Reporting. And we tried to do that in the US, but uh, the culture in the US, because it was developed by the pilgrims and they are very averse to any interaction between public entities, would be very difficult to do it here. But in Europe, they are doing, uh, the, uh, Australia has an effort, The UK has an effort. And basically, you create one information structure that contains the information be, being asked. Try to justify why that information, but it's one. It's not, you know, when you describe the information, see comfy, and then goes to this ministry, goes to that ministry, that's not what you do. You bring them together, create a unique infrastructure, and feed them. Out of, that's why is the idea of what we showed in Galileo, one integrated report with multiple filters reporting to different entities. And some data there will be private, some data will be public. And now uh, about the AI limitations of AI, actually what I would like to do with Poliana is share with her paper by Ivy Munoko. Ivy is one of her PhD students. She's now going into the third year. And she just published her paper in a journal, the Journal of Business Ethics, uh, which is a top journal in ethics. And it basically talks about the limitations and the difficulties of the F ethics in AI. And actually, maybe, Ricardo, next year, you invite Ivy to talk in this conference. I yes, should yeah. have thought about it. And... Uh, That next year, I, I think she'll be already teaching in some university. She's just concluding in our place. And that would be a very good topic to talk about uh, the ethics of government information, provisioning and application of AI in government. Thank you, Milkus. Thank you very much for your clear presentation and the, the answers to the Q&A. Uh, it's now time to move forward. So I would like to uh, call Andrea. Augusto and Alexandre Castro that represent the Marinha do Brasil. So now I speak in Portuguese. André, Alexandre, muito obrigado pela participação de vocês, pela presença de vocês. É uma grande satisfação tê-los novamente no, no colóquio é, FGV Huttigers. É, então, passo direto a palavra para vocês, representando a Marinha do Brasil. Eu sei que vocês falam é, tem um disclaimer todo que eu já fiz, se vocês quiserem, acharem necessário rep repetir o disclaimer que a Marinha sugere que vocês façam, fiquem à vontade para falar em português, inglês, enfim, fiquem totalmente à vontade. Vocês estão em casa. Muito obrigado. Obrigado. Só, obrigado aí pela, pelas palavras. É, mais uma vez, obrigado pelo convite. Né? É, mais um ano no, no colóquio da FGV. Vou compartilhar a minha tela aqui. Todos estão enxergando? Yes. Beleza. 
É, então, para a gente é, é uma enorme satisfação. Eu sou o capitão-tenente do quadro técnico André Augusto. É, eu sou auditor lá no Centro de Controle em Serra da Marinha. É, para a gente é uma satisfação novamente participar desse evento. É, infelizmente, esse ano foi um evento é, é, online, né? Estamos na presença física de todos, mas é, a gente vai apresentar é, a segunda fase da auditoria contínua que a gente implementou no Centro de Controle Interno da Marinha. É, a auditoria contínua fase 2, novas ferramentas e a implementação da divisão de ciência de dados aplicada à auditoria no Centro de Controle Interno da Marinha. É, a nossa apresentação vai ser basicamente dividida em duas, duas partes. Né? Eu vou falar a primeira parte, toda a parte do histórico, como a gente montou, é, como a gente implementou a história contínua na Marinha. E, na parte final, o capitão Alexandre vai falar sobre as novas ferramentas que a gente implementou esse ano de 2020. Tá? Então, eu vou seguir o seguinte sumário, é, falar do nosso, é, da nossa missão, do nosso centro de controle interno na Marinha, que é o CICMAR, falar um pouco do histórico da história contínua ao longo desses últimos quatro anos. É, aí o capitão Alexandre vai falar sobre a divisão de ciência de dados, a fase 2, que são as novas ferramentas. Aí volta a palavra para mim, eu falo os resultados obtidos e as nossas considerações finais. Bem, o nosso órgão, o Centro de Controle Interno da Marinha, ele tem por missão assessorar o comandante da Marinha é, para executar, executar as atividades de auditoria interna governamental a fim de aprimorar o controle interno, preservar e agregar valor à gestão da Marinha do Brasil. Como vocês podem ver, o nosso centro de controle interno ele é vinculado direto ao comando das forças. Bem, isso aqui é um exemplo da, das nossas atividades. Né? A Marinha é, uma, é, um, é um órgão multi, multitarefas. Né? A gente tem diversas frentes de trabalho. Então, eu botei aqui um exemplo de algumas imagens da nossa instituição. Bem, um pouco do histórico da, da auditoria contínua no CICMAR. É, hoje, a gente realiza auditoria contínua é, em quatro grandes áreas, é, na parte de execução orçamentária financeira, na parte de folha de pagamento de pessoal, na área de patrimônio e na área de licitação e contratos, mais recentemente. Algumas vantagens né, para a implementação desse tipo de auditoria, ela é uma solução para recursos escassos e demandas cada vez mais crescentes. Ela atua tempestivamente, a gente tem auditorias mais céleres e comunicação dos resultados mais rapidamente aos gestores, é, um outro ponto importante é a redução do tempo, né, do custo de deslocamento das equipes. E isso é, 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 foi muito importante nesse período agora de pandemia, né? até porque a, a nossa abrangência é em nível nacional e é até mundial. Os nossos navios é, é, estão navegando ao longo, ao longo do, dos mares. Né? E, e, então, seria esse custo de deslocamento. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem, tem organização militar no, no, no Amazonas, é, Rio Grande do, do Sul, Rio Grande do Norte, ou seja, é, é, é bem amplo né, a nossa, a, o nosso acesso. Né? Então, esse tipo de auditoria também auxilia é, é, a redução do tempo né, e do custo de deslocamento das equipes. É, a gente realiza também o maior número de auditorias. É, vocês vão perceber que, ao longo dos anos, é, esse tipo de auditoria contínua ela foi evoluindo até chegar na situação que a gente encontra hoje. Né? E torna visível que permanece invisível com a análise e mineração dos dados. O nosso grande insumo são as bases de dados e, e isso é, 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 a gente acaba identificando situações que sem aquela, aquela base de dados seria, é, seria é, possivelmente impossível de analisar aquele tipo de informação. E um outro ponto importante também é que reforça o ambiente de controle para os gestores. Bem, um pouco do histórico da, da auditoria contínua. Nós implementamos lá em 2016, eu tentei colocar é, passo a passo né, do que foi feito. Em 2016, nós iniciamos um projeto piloto na folha de pagamento do pessoal da Marinha, é, com a utilização dos próprios computadores e dos nossos auditores. Esse projeto foi apresentado à alta administração, apresentamos um piloto e ele foi aprovado. Em 2017, nós incluímos o nosso plano de auditoria interna e foi amplamente divulgado para todas as organizações militares. Só para, para ter uma noção de tamanho, né? A Marinha hoje tem cerca de 440, 450 organizações militares e a gente tem um público alto, alvo de cerca de 220 mil pessoas, entre militares da ativa, é, aposentados né, da reserva e seus pensionistas. Então, em 2017, a gente implantou é, auditoria contínua efetivamente na Marinha e desenvolvemos 
as trilhas de auditoria. No ano de 2018 foi um ano bem interessante para a nossa, nossa atividade. A gente incluiu uma nova área, que foi a área de patrimônio. Continuamos a desenvolver as novas trilhas de auditoria. É, abrimos o nosso leque, né? fizemos novos convênios para acesso às bases de dados. E aí, é, como eu falei anteriormente, a base de dados é o nosso grande insumo para esse tipo de trabalho. E participamos e, e, e ganhamos um prêmio no, do setor público da ENAP, Prêmio de Inovação. Prêmio que foi é, é, muito reconhecido, foi bastante reconhecido pelo nosso trabalho, é, um prêmio externo, né? A gente ficou muito feliz, muito satisfeito pela, pelo reconhecimento externo do nosso trabalho também. Em 2019, nós continuamos a finalizar toda a documentação, fizemos o um inventário de trilhas, todas as trilhas são documentadas e automatizamos a criação de novas trilhas também que deu também uma cadência na geração das informações. E o dois, em 2020 foi o grande ano, o mais que temos dessa pandemia, né? foi o grande ano da nossa, da nossa virada de chave lá na, no nosso centro de controle interno. A gente criou uma divisão dedicada à ciência de dados, que é o capitão tenente Alexandre, que vai falar daqui a pouquinho. A gente incluiu uma nova área de auditoria contínua, que é a área de licitações e contratos. É, com essa inclusão dessa área de ciência de dados, a gente trouxe novas ferramentas para o nosso trabalho. É, o o capitão Alexandre vai falar, que é a parte Python, a parte Airflow e o desenvolvimento de um sistema interno, que é o Outpoint. E tivemos também a, a, a felicidade de publicar um artigo em conjunto com, com, com o professor Nicolas, né, da Rúticas. É, meu fraterno abraço para o professor, aí, o nosso grande incentivador da, da área de auditoria contínua, né, no, no JETA, que é da América Account Association. Bem, a gente delimitou as fases da auditoria contínua em dez grandes passos. Né? Primeiro passo, planejamento. Segundo, coleta das bases de dados. Terceiro, importação. A quarta, execução das trilhas. A quinta, análise dos resultados para os auditores. Emissão das notas, resposta às notas, monitoramento e relatório consolidando. Então, como eu falei, em 2020 foi o grande ano da nossa, da nossa estrutura, né? do nosso trabalho. A gente automatizou todo esse processo de 2, 3, 4 e 6 com essa divisão de ciência de dados. Então, o nosso modelo de, é, utilizado de auditoria contínua é o modelo orientado a dados. A gente realiza os testes sem interferência na, na rotina do negócio. Né? Os dados eles são replicados para o nosso ambiente de auditoria. Nós temos servidores dedicados e lá são executados essas trilhas de auditoria nessas ferramentas que eu vou passar a palavra agora para o capitão tenente Alexandre. Boa tarde a todos. É, o pessoal está me escutando bem aí? Então, está conseguindo ver minha tela também? Tudo bem. Sim, tudo certo. É, então, pessoal, é, boa tarde. Eu sou o capitão tenente Alexandre, sou do Corpo de Intendente da Marinha. É, vim aqui falar um pouquinho sobre essa nova divisão de ciência de dados, que eu estou tendo a, a felicidade, a satisfação de de estar como encarregado, né, de estar participando dessa implementação. É, então, começando aqui pelas principais é, atividades. Então, a gente pretende conduzir estudos sobre mineração de dados, análise de dados, esse pretende. Eu vou, vou explicar um pouquinho lá na frente. A gente, é, também a intenção é subsidiar o planejamento, porque é, planejar e tomar decisões é, orientada, é, orientadas a dados é, vão, é, vai gerar resultados melhores, vai agregar maior valor à, à nossa atividade e, e a qualquer outra atividade e aí sim que a parte eu acho que seria mais importante, que é o que a gente está dando é, o foco nesse momento, que é implementar, manter e atualizar a infraestrutura de dados então é, mas primeiramente por que, que eu falei que pretende conduzir quando a gente fala de análise de dados, de ciência de dados, existem diversas trend topics né, que o pessoal fala, então, todas as palestras, todas as reuniões, o pessoal fala, ah, indústria 4.0, ciência de dados, inteligência artificial, é, é impossível você implementar tudo isso de uma vez. Então, o interessante aqui é o seguinte, é, vamos colocar a bola no chão e pensar, olha, por onde se começa uma jornada de ciência de dados? Né? Por onde eu começo 
a utilizar dados pra, é, como ativos valiosos na minha organização. E, obviamente, não começou com essa divisão, começou lá atrás, como o capitão tenente André já falou, é, foi justamente utilizando dados tá, da maneira que eles chegavam, com, com as limitações que existiam na época, que existem até hoje, mas utilizar dados para fazer coisas, pra, seja para analisar, é, para achar indícios de... É, para achar indícios, para avaliar risco, para planejar as auditorias, enfim. Então, a primeira coisa é isso, é você saber quais, o que você quer fazer, saber quais são os dados que você precisa, né? E é isso que a gente está fazendo agora. É, como o capitão Tente André também falou, a gente tem um, um servidor lá no CICMA, no qual tô, é, a gente está tentando é, trazer todos os dados dos diversos sistemas corporativos que a gente tem hoje, é, para que a gente possa não só fazer uma auditoria contínua no patrimônio ou nos recursos humanos, mas que a gente possa fazer uma, uma auditoria contínua olhando para todas essas áreas também de forma estratégica. É, vou falar um pouco sobre as ferramentas que a gente é, utiliza. Então, assim, vou começar lá pelo final do slide, tem aqui o case o idea que é uma ferramenta que foi implementada em 2017. E aí eu já pego um gancho para o seguinte, é, não existe diferença entre tecnologia e negócio. Tá? Isso é uma divisão é, ruim de se fazer. Claro que existem pessoas mais especializadas em tecnologia e pessoas mais especializadas na área de negócio, seja auditoria, contabilidade, é, medicina, enfim. Mas o camarada que está lá na ponta, o mais especializado em TI, ele precisa ter conhecimento de negócio. Assim como o auditor especialista é, naquela área, ele também precisa conhecer de tecnologia. E foi justamente aí que começou a, a nossa guinada. É, foram, foi, o, foi na hora que o auditor ele começou, ele encontrou uma ferramenta tecnológica que nesse caso aqui é até mais amigável, mas é uma ferramenta tecnológica, exigiu um, uma capacitação nesse assunto, exigiu que o, o auditor é, é, entendesse os dados. Então, é, a, nesse caso aqui, a gente tem a ferramenta que é específica para que os, audit, é, os auditores possam fazer as suas análises e, e utilizar os dados da forma que eles necessitam, tá? Então, essa ferramenta já existia tá? é, e provavelmente não vai, não vai sair da nossa, da nossa pilha, da nossa stack de tecnologias. Então, dessas novas ferramentas que agora a gente está utilizando, é, a primeira coisa, aí, novamente, eu tive, eu tive a, a satisfação ali de estar nesse, nesse momento de início da, da, dessa divisão, então, consegui, tive a oportunidade também de selecionar as ferramentas para eu poder trabalhar. E a primeira coisa que eu pensei foi software open source, software gratuito. Na iniciativa privada, talvez isso possa ser um pouco mais maleável, mas no, é, na, no, 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 na estrutura do, do serviço público, a gente tem o problema da aquisição Assim, o software open source, apesar dele ser gratuito, normalmente é só baixar, instalar e utilizar, ele tem custo. O custo é justamente a mão de obra e a capacitação. Então, é, existe esse custo de utilizar um software open source, mas é menor do que talvez adquirir uma ferramenta proprietária. Segundo, licitação. Você comprar uma ferramenta de tecnologia, você tem que começar a fazer aqui todo aquele processo de licitação, que a gente sabe que é um processo que demanda muito esforço, muito tempo. Então, a minha visão foi o quê? Olha, já que é para investir tempo, que seja na capacitação do pessoal para utilizar a ferramenta open source. Porque, assim, é, vamos começar aqui pela linguagem Python, que foi, digamos assim... A primeira ferramenta, a primeira, é, a primeira ferramenta que a gente utilizou para automatizar alguns processos depois lá daquela primeira fase do, da automatização com ideia. 
Então, assim, eu poderia ter utilizado outras ferramentas para automatizar processos, digamos o MATLAB, que é uma, é uma linguagem de programação proprietária, que você tem que pagar. Só que tem esse problema, eu teria que fazer uma licitação e tudo, e eu estaria deixando de entregar resultados. Então, a partir do momento que a gente aplicou a linguagem Python, assim como as outras abaixo, é, eu consegui começar a utilizar no mesmo dia, e apesar do resultado talvez até demorar mais um pouco, a gente ter algumas iterações até chegar num resultado ideal, isso já começa a acontecer de cara, entendeu? É, então, por porque a linguagem Python, que foi a primeira ferramenta que eu, que eu utilizei, que a gente utilizou lá na, na divisão de ciência de dados? É, existia um gargalo na, na emissão da... É, existia um gargalo na, na auditoria contínua, que era a comunicação com as, com as organizações militares, com as unidades. Então, assim, era encontrado o indício, o, a saída do IDEA, com, com, depois da análise lá do auditor, é uma tabela do Excel com centenas de indícios, dependendo do teste que foi, que foi executado. É, essas centenas de, de registros, elas iam para a mão de... Pra mão de dos servidores lá do, do CECIMAR para fazer as notas de auditoria. Então, assim, é, o, o camarada recebia uma, uma planilha gigante no Excel e ia digitando. Tá? Aquele documentozinho do Word, né? normalmente a constatação, como, como o teste foi o mesmo, a constatação e a avaliação do, do auditor também era a mesma, e o camarada ia fazendo aquele trabalho mecânico. Cerca de 5 a 10 minutos por nota, Sendo que em 2019 é, foram emitidas cerca de 3 mil e, é, mais de 3 mil notas. Então, assim, é um investimento, de, é um gasto de mão de obra muito grande. Então, a primeira coisa que a gente fez, criar um script, que, um script simples, que recebia essa, essa saída do ideia e gerava essa, essas notas de auditoria de maneira automatizada. Então, o processo que demorava é, 70, 80 horas, ele começou a ser realizado em dois a três segundos, certo? Então, a gente tem o, o auditor que estava lá escrevendo o documento no Word, ele teve mais tempo de avaliar os indícios, de desenvolver novas trilhas, etc. Bom, é, como eu comentei, já eram utilizados dados dos sistemas corporativos da Marinha, mas a gente recebia ainda de uma maneira complicada. Então, era trazido, é, a gente mandava o um militar lá, recebia esses dados por meio de armazenamento portátil, então vinha um arquivo TXT, um arquivo CSV gigante, que entrava no IDEA para o auditor poder fazer essas análises. Então, novamente, naquela situação que eu, que eu falei anteriormente, vamos botar a bola no chão. Adianta a gente pensar em uma rede neural é, super complexa, um algoritmo com centenas de camadas, quando a gente está recebendo é, os dados de maneira é, em arquivos planos, não vale a pena. A primeira coisa que a gente fez, é, foi, entrou em contato com essas unidades que controlavam esses sistemas e perguntou, olha, como é que você gera esses dados? Quais são as pesquisas que você faz? Você tem uma via, você tem uma, uma pesquisa é, já parametrizada no banco? Eles passaram para a gente, a gente começou a fazer esse... esse essa importação dos dados de maneira remota. Foi um primeiro passo. É, o segundo passo é o seguinte. Tudo bem, quando a gente centralizou isso, existiam cerca de 40 pesquisas diferentes em bancos de dados diferentes. Então, aí entrou a segunda ferramenta, que é o Apache Airflow, que é uma ferramenta escrita em Python e configurada em Python. Então, já, já tem uma certa facilidade por questão de capacitação o militar que, que já trabalha lá na divisão e que já trabalha com Python, ele vai conseguir trabalhar com a Apache Airflow. Então, é, é, e tirou daquela, aquela carga de entrar no, no console, no, no, no terminal que for, e faz, fazer aquela pesquisa e entregar para o auditor. Então, hoje, todo, todo mês, no dia 23, às 3 da manhã, o Apache Airflow é responsável por baixar todos os dados de todos os sistemas que a gente tem esse, esse acesso automatizado. Ele coloca num, numa pasta na rede que é exclusiva para os auditores. 
e manda um e-mail avisando, olha, os dados de tal sistema e tal sistema já estão disponíveis nesse determinado diretório. Então, esse foi o segundo passo. O terceiro passo foi, olha, não dá para ficar, mesmo que a gente já tenha avançado, não dá para ficar, ficar trabalhando com esses arquivos CSV na rede, etc. Então, a gente começou a importar esses dados para o nosso banco de dados. Tá? Ainda não é a ideia de um data warehouse ou de um data mart, que seria uma estrutura assim, que seria ideal para esse tipo de situação. Mas já é alguma coisa. A gente trouxe para o nosso servidor para poder conectar na, na ferramenta analítica do auditor e a gente já tem algumas, alguns, digamos assim, protótipos de data mart né, de diversas áreas. Continuando, é, vou falar muito rápido aqui de cada ferramenta, até porque eu já falei delas. É, Por que a linguagem Python? Primeiro, a curva de aprendizado é muito, muito curta. O Python ele é conhecido pelo design e pela pouca necessidade. Ele é pouco verboso, como o pessoal chama. Ele, você escreve menos para ter o mesmo resultado. Tá? A velocidade do desenvolvimento. Se você escreve menos, vai sair mais rápido o, o, o seu programa. Tá? Apesar da, das questões de performance, o pessoal reclama, mas, sinceramente, coisa de décimos de segundos. Não vão fazer diferença por enquanto. E é uma ferramenta de propósito geral. Então, nela, eu já tenho o script que gera as minhas notas de auditoria. Eu já tenho o, o Apache Airflow, que, que, vai buscar essas, é que vai buscar os dados. Eu já consigo fazer algumas transformações de dados no próprio Python. Então, ele, ele já manda o um e-mail pro, com essas notificações. Então, assim, a gente consegue trabalhar com diversas tarefas utilizando a mesma ferramenta. Então, o cara que programa em Python, ele vai conseguir fazer diversas coisas. Não só, talvez, a análise estatística, ou não só, talvez, a, a apresentação dos gráficos, etc. Gerenciador de pipeline, o Apache Airflow. Como eu já disse, ele é escrito configurado em Python, muito mais fácil, a gente não vai ficar aprendendo diversas coisas ao mesmo tempo. Por enquanto, a gente está trabalhando com queries SQL, cruzamento de dados e está preparando o nosso data mart da, da auditoria contínua. Mas futuramente, aí sim, quando a gente tiver uma estrutura sólida, a gente vai começar a trabalhar com algoritmos de machine learning, a gente vai querer outra, a gente vai querer cada vez mais, né? A gente não vai ficar satisfeito. Então, a gente vai precisar tanto escalar quanto estender a nossa estrutura. Ou seja, talvez daqui a pouco um servidor ou dois servidores, como a gente tem, não vão ser suficientes. A gente precisa de mais. Então, com o Apache Repo, a gente consegue fazer isso. É, a gente também consegue. Por enquanto, a gente está trabalhando com queries SQL, mas daqui a pouco a gente consegue é, incluir os algoritmos mais completos mais complexos do, do estado da arte do, do machine learning. Até porque justamente é utilizado muito Python no machine learning. Então, a gente consegue essa é, interligação. E ele é muito difundido no mercado. Então, assim, fui, fui lá olhar, olha, gerenciador de pipeline de dados. Aí você entra no, no GitHub lá do Apache Airflow, que é, o GitHub é o, é o repositório onde fica o código fonte. Então, lá as empresas que utilizam. Então, grandes players, grandes... Empresas data-driven já utilizam. Então, assim, por que não a gente vai utilizar também? É uma ferramenta mais sólida. Quanto mais gente usa, mais sólida é a ferramenta. Tá? Bom, banco de dados por Chibri. Ele tem um bom desempenho, tá? Ele, ele é tão bom quanto o Oracle, o SQL Server ou, ou outros bancos de dados pagos. Ele tem um bom suporte da comunidade. Então, assim, todo mundo que usa, o, assim como o Python e outras ferramentas open source, tem esse conceito de comunidade. Então, todo mundo que utiliza o, a, a ferramenta o, acaba dando alguma coisa em troca. Então, assim, eu tenho fóruns para tirar dúvidas do post de SQL, eu tenho comunidades, grupos de Telegram, de WhatsApp, para poder conversar sobre essa ferramenta. Então, às vezes, o, o suporte chega mais rápido do que aquele suporte contratado da, da ferramenta proprietária. Ele já é normatizado. Então, a Marinha prevê lá que a gente utilize Oracle ou PostgreSQL por questão de padronização. 
E, novamente, optamos pela ferramenta de código aberto. O case ID que a gente já utilizava, ele tem esse problema do custo da licença. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma interface gráfica muito boa, a curva de aprendizado dele é mais curta do que uma linguagem de programação. Ele também é um software consolidado no mercado de auditoria. Então, outras organizações que trabalham com auditoria já utilizam esse case where ID. E tem uma, teria uma, um outro item aqui que é o seguinte. A gente, tem o, a gente centraliza o desenvolvimento e a gente centraliza a produção e é, divide o desenvolvimento. O que, é que isso significa? O auditor ele pega o case or ID, que é uma, é uma ferramenta mais simples de utilizar, ele faz as análises dele, e eu consigo trazer aquilo para a linguagem Python, para a linguagem SQL, e colocar em produção, digamos assim. Então, colocar, como eu falei lá, para rodar na madrugada, e tiro essa carga do, do auditor. Essa parte a gente ainda está desenvolvendo. De, dessa tradução dos, dos scripts do, do IDEA, do ID, IDEA, para o Python ou para o SQL. E ainda naquele conceito de, uma, de fazer primeiro o básico, de botar a bola no chão antes de começar a trabalhar, é, a gente viu o seguinte, olha, para fazer isso tudo, a gente precisa de um sistema, é, de, um, de, uma, de, uma tecno, de um sistema web, né, de uma ferramenta que suporte auditoria contínua, que suporte a comunicação com as unidades, que gere para a gente é, informações gerenciais sobre a auditoria contínua. Então, já estava sendo desenvolvido já desde 2017, 2016 ou 2017, é, estava sendo desenvolvido o Audifonte. A gente tem um oficial lá no CECIMAR que, que ele é desenvolvedor, ele é da área de TI, é, o Tenente Nunes, que, que não pôde participar, né? Tá, tá, tá doente, né? É, foi acometido aí pelo Covid. Então, ele, ele, ele começou a desenvolver esse sistema em PHP e JavaScript, né? Essas duas linguagens que também são de código aberto. Então, assim, é, é, quando a gente tirou o gargalo da parte de gerar as notas, a gente criou um gargalo na parte de comunicação, que é para mandar de uma para outra. E esse AudiQuant, ele justamente vai, vai receber as notas, vai receber as, os indícios, as constatações de forma automatizada. É, ele já vai também é, conseguir consolidar para a gente o, os relatórios gerenciais e também vai ajudar na gestão do conhecimento. Porque a gente tem dezenas de trilhas de auditorias, de auditoria que são testes diversos da, das áreas, e a gente vai conseguir colocar isso numa, numa ferramenta digital, que vai ter o seu backup, que, que tem um risco menor de que isso se perca, tá? Agora, é, eu vou passar um vídeo aqui rápido, que é uma ilustração do que a gente está desenvolvendo, tá? É, tá entrando, tá, tá iniciando os testes aqui, vocês estão vendo a tela do vídeo? Então, ele tá iniciando os testes novamente. A gente teve um problema, porque justamente é, duas peças-chave do, do nosso desse trabalho é, ficaram doentes agora, nesse período, então a gente teve que postergar um pouquinho, coisa de, de uma ou duas semanas os testes. E antes de começar, aqui, ó, do lado esquerdo, eu tenho a suíte do Apache Airflow, o nosso gerenciador de, de, do Pipeline, e do lado direito é o nosso sistema de ponte. Então, é, eu dei o start aqui na vocês estão conseguindo ver o vídeo? ele só não está dando play pois é fechar e abrir novamente é, por favor. estranho que a gente a gente acabou de testar <risos> Ao vivo é mais, é mais desafiador Olha, esse mesmo. É impressionante. Deixa eu, eu vou, vou dar um stop aqui no share. Vou botar para cá, vou fechar e vou abrir de novo. Como o professor Milcos gosta de falar, technology gives, technology takes. <risos> technology takes. Verdade. I don't like live demos. Não gosto de mostrações vídeo 
porque sempre me dá uma rasteira. <risos> Exatamente. Ó, agora Ai, foi. Foi, agora, agora foi. Ah. Então, isso aqui é o seguinte. Eu dando o start né, na, no, no, na execução do pipeline, à esquerda, eu vou pausando aqui para mostrar, à esquerda a gente tem as tarefas em, em grafos, né, que significam a ordem das tarefas. Só que ele começa a baixar os dados do nosso sistema de pagamento, à direita, a gente tem um dashboard vazio, porque não foram geradas notas de auditoria. Tá? Agora, ele está baixando os dados do, do sistema de pagamento, transformando os dados no modelo que é, digamos assim, o combinado da... é, para rodar no IDEA, né, que é o... Tem aquele, aquela situação, né? qual é o separador, onde vai a aspa, esse tipo de coisa. Agora, ele está rolando está rodando um teste que é o militares sem Ender, que é uma... a falta de um dado lá no cadastro de militares. Não chega a, ser uma, a ter um impacto muito grande, mas justamente até por ser uma trilha mais simples, a gente escolheu para fazer o, a implementação. E aqui ele gerando aquelas, aqueles documentos do Word de maneira automática. Quando a gente volta para o AudiCont, ó, eu atualizei, ele já está recebendo aquelas notas de auditoria. Está tá aumentando aqui, não sei se dá para ver o 20, vai chegar em 70 e poucas. E ele atualizando esse dashboard. Olha lá, 73. Aqui, então, o que, que vai acontecer, na verdade? Qual é o, o fim dessa história toda? O, isso aqui vai acontecer na madrugada, o áudio... O Airflow vai fazer isso sozinho, vai buscar os dados, vai gerar os indícios. Nesse grafo aqui, eu consigo incluir lá mais tarde o meu, o meu algoritmo de aprendizado, seja supervisionado ou não, para poder mostrar os indícios, etc. Mas vai ficar tudo transparente. O que importa é o seguinte, o auditor vai chegar de manhã para trabalhar, ele vai abrir o painel dele e vai encontrar lá novas notas com os indícios que foram encontrados. E ele vai poder avaliar, vai visualizar, vai abrir um documento do Word aqui, ó. ele vai poder baixar. Calma aí. Ele vai poder baixar o documento aqui. Então, assim, em vez do auditor, ele avaliar primeiro para depois poder gerar essas, essas notificações, a gente vai fazer o contrário. A gente vai iniciar o fluxo. Aí, se o auditor ele, ele verifica uma, uma nota, um indício, que, na verdade, não, não é coerente, digamos assim, não é, não é um risco real ou não é um desvio, de fato, ele, ele não continua com o fluxo. Mas é mais barato, de, é, em termos de tempo, em termos computacionais, fazer isso antes do que fazer depois, quando o auditor já... É, utilizando a mão de obra do auditor, né? E agora, deixa eu me desenrolar com esse, vocês estão vendo a apresentação, né? Então aqui seria o vídeo, e agora eu vou passar a palavra para o Capitão Tenente André para falar sobre os resultados. André, abre o teu microfone, por gentileza. Legal. É, tá todo mundo vendo o vídeo aí? Sim. Tá. Então, vamos lá. É, o Alexandre ele passou toda essa parte de automatização, né? É, que foi realizada em 2020. É, então, como vocês podem perceber, o processo foi um processo evolutivo. É, não se faz esse tipo de auditoria é, do dia para a noite. É um processo que vai é, sendo maturado ao longo dos anos. Então, só para vocês terem uma noção, a gente, quando a gente começou em 2017, é, com um processo um pouco arcaico, muito manual, a gente emitiu 629 notificações, né? É, e ao longo dos anos, essas notificações só, só vieram cre crescendo, né? Hoje a gente tem os dados computados até 2020, é, outubro de 2020, 3.700 notificações. Não quer dizer que a gestão piorou, quer, quer dizer que a gente está enxergando outras coisas. A gente está tendo acesso a mais bases de dados, é, novas áreas a gente passou 
a, a realizar a auditoria contínua. Então, esse número aqui não quer dizer que a gestão piorou, entendeu? Quer dizer que a gente está conseguindo é, a, abrir o nosso leque, abrir a nossa, a nossa análise. Tá? Então, eu coloquei um gráficozinho aqui, que e, tudo isso aqui vai sair também do, do Audicont, como o Alexandre falou, né? É, vai ser um painel também é, gerencial para a alta administração naval. Então, aqui vai estar tá, é, informando aonde foi notificada aquela nota aqui no Brasil todo, é, nas, nas cidades, nas Amazonas, no Rio Grande do Sul. E aqui um outro gráfico atual que fala que a, a grande maioria das notas foram é, é, é para o Rio de Janeiro, né? porque é onde está concentrado a, a nossa força. Né? Bem, as nossas considerações finais, eu acho que eu estou no horário, né? a gente cumpriu certinho o horário. É, a gente é, queria colocar três pontos importantes né? para a implementação de auditoria com o uso de data analytics. Né? O primeiro é o auditor. Essa figura do auditor ele praticamente nunca vai acabar. né? Por mais que tenhamos tecnologias, é, máquinas novas, é, diversas linguagens, mas a figura do auditor, identificar o problema, de levantar aquela situação, de testar os controles, essa figura aí, efetivamente, isso nunca vai acabar. né? Mas para se fazer um tipo de auditoria com o uso de, de, de dados, é, Três fatores são importantíssimos. Auditor, TI e capacitação. Como o Alexandre falou, ele trouxe essas tecnologias, a gente já tinha uma tecnologia é, nossa e ele agregou valor e se capacitou. É, é importante o auditor estar sempre capacitado, né, buscando conhecimento. Então, só para se ter uma ideia, o Alexandre está fazendo um curso de ciência de dados na PUC, é, está concluindo agora. E mesmo nesse período da pandemia, nosso pessoal, nossos auditores, né? já realizaram diversos cursos à distância, é, mais de 6.800 horas em diversas é, instituições, na né? INAP, PCU, no IA Brasil, ou seja, diversas instituições é, que a gente está buscando conhecimento. Né? Como eu falei no início, foi muito difícil, até porque nós tínhamos a vontade de fazer lá em 2016, mas como fazer? Então, assim, a gente estudou muito, leu muito, muitos artigos do professor Miklos, é, muitas ideias trocadas com ele, tive a oportunidade de conhecer o professor Nicolas num evento lá em Santa Catarina, e aí a gente teve o um relacionamento. Então, assim, é, é, esse processo é um processo evolutivo, até chegar hoje na situação atual. Tá? Então, a gente tem muito a evoluir, tem muito a crescer, mas a gente está muito feliz pela, pelos resultados alcançados. Né? E, e um outro ponto positivo também é o como os gestores enxergam o nosso trabalho. Né? A gente está vendo que está agregando valor, é, cumprindo a nossa missão, né? que é agregar valor à gestão da Marinha. Né? Bem, pessoal, aqui eu deixo nossos contatos. É prazer enorme, mais uma vez, participar dessa live. É, eu só queria agradecer ao professor Ricardo é, pelo convite, é, de estar mais uma vez aí com, com vocês da FGV. É, deixo meus contatos, meu, meu, meu e do Tenente Alexandre. Né? É, e é isso. Muito obrigado pela, pela oportunidade. A gente está lá no Cicimar para poder é compartilhar, se alguém quiser conhecer nosso trabalho, a gente está lá também para poder compartilhar, porque quem ganha, na verdade, é, são as instituições. Né? A gente, como órgão de controle, tem que pensar assim. Tá bom? Excelente, Muito, obrigado. André. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Alexandre. Excelente a apresentação de vocês. Estava aqui comentando no chat com o professor Eduardo Mendes. Nossa, estamos extremamente impressionados com o avanço que vocês tiver, é, conseguiram implementar com esse período, nesse período de covid da apresentação que fizeram em junho do ano passado para hoje. Em um ano e meio, quanta coisa vocês fizeram? Tem uma pergunta aqui no chat é, de Luiz Sá, perguntando se essa auditoria que vocês fazem com esse sistema é uma auditoria contínua, em tempo real, ou é, uma, é somente a posteriori? E uma outra dúvida que eu tenho é, vocês mediram o custo desse processo todo de implementação dessa ferramenta? E depois da tua resposta, eu queria passar a palavra para o professor Eduardo. Ou o Eduardo quiser falar agora e complementar a bateria de perguntas, e depois a gente deixa com o André e o Alexandre para responderem. Não, já são duas perguntas. Deixa eu fazer a terceira depois, senão vai ficar uma zona. <risos> tá ótimo. Então, contigo, André e Alexandre. Vamos lá. primeira pergunta é sobre... É, é... Tempo a... real ou posterior? Tempo real. Tá. É. No, no, na área de pagamento... Mais especificamente, a gente consegue receber os dados antes do é, dinheiro cair na conta do militar. 
Então, não é um tempo real, mas é quase que real. Por exemplo, é, a folha de pagamento a gente, a gente recebe depois é, que roda. Então, ela roda por volta do dia 20, dia 21 do mês, a gente recebe esses dados. Então, a gente consegue identificar situações antes do dinheiro cair na conta da pessoa. Entre a liquidação então, e o pagamento. Justamente, entre a liquidação e o pagamento. Algumas situações a gente consegue fazer em tempo real e em outras a posteriori. Mas no pagamento, mais especificamente, que é o nosso grande orçamento hoje, né? nossa grande despesa da, 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 da Marinha do Brasil é a folha de pagamento. É, e a gente consegue ter essa janela aí de 10 dias, mais ou menos, para se fazer alguma intervenção, mandar uma notificação para o gestor, para que aquele, aquele pagamento é, é, não possa vir a ocorrer. O custo Tudo com estimado. relação ao custo. O custo ele foi basicamente muito baixo. O custo é, é, é o custo da nossa mão de obra. Né? É, o Alexandre pode até explicar um pouco mais, mas o custo da ferramenta ideia ele é uma ferramenta muito, teoricamente barata. É, uma licença anual, a gente paga 9 mil reais. Só um exemplo. Tá? É, dos servidores, a gente adquiriu os dois servidores. Teve um custozinho razoável agora, nesse ano. Mas as outras ferramentas são open source, como ele falou. É, a gente não teve praticamente custo nenhum. O custo foi estudo. E aí não é custo, né? Investimento. Né? Perfeito. É, assim, resumindo, vamos botar aí o custo de dois militares é, cursando é, essa parte de, de TI. Né? Então, assim, apesar. É, tanto, eu, eu, sou, eu sou intendente, então eu sou, eu sou habilitado em administração, eu fui gestor, é, depois eu fiz a o aperfeiçoamento lá, que é, em, é voltado para a administração pública. Só que, então, primeiro, o custo de dois militares da área de administração, digamos assim, para é, fazer esses cursos. Um agora, um na PUC, que é o que eu estou realizando, e o outro lá na FGV. Então, isso aí, vamos botar 50 mil reais, investimento dessas duas pós-graduações. Tem o, curso do, o custo das máquinas mesmo, dos servidores, eu não apurei, porque a gente recebeu isso bem antes até de eu chegar e, e aí eu teria que verificar isso, agora eu também realmente não sei. É, o ideia, a gente tem duas licenças, 5 mil cada uma por ano. 8 mil, é. Isso ela aumentou um pouquinho, né? O dólar Ou seja, 8 mil. o custo é material dado o benefício que vocês estão vendo. É. Ah, o Perfeito. custo é, é muito pequeno em relação ao... O custo material é menos de... Menos de 100 mil reais, assim, se a gente pegar toda a parte de capacitação pessoal, é, máquinas, até o meu computador, por exemplo, é um computador dos mais antigos até, que a gente trocou o parque, a gente trocou os computadores, eu queria usar Linux, mas tinha a licença dos computadores novos, eu falei, não, me dá o um computador velho também. Então, assim, o custo, por a gente estar usando open source, é, é bem baixo mesmo. Com certeza. Partir para a última pergunta, então, Eduardo, e aí a gente faz o recreio. Pô, eu tinha três e apareceu mais uma aqui no áudio. Eu vou dizer o seguinte, eu vou ler a do Ricardo Rocha Azevedo, que tem uma pergunta aqui que eu acho que é interessante, e eu vou complementar com uma e meia, digamos assim, tudo bem? Uma. Claro, vamos lá. É, Ricardo Rocha falou, a decisão de buscar dados diretamente do banco de dados é para diminuir o risco na obtenção da informação através de exportação e importação, que permitiria algum ajuste na informação no meio do caminho, ou apenas por tempo real? Não, Bom, é justamente... Vai lá, Alexandre, você é melhor na área. É... É... Para obter os dados, como a gente fazia, por meio de armazenamento é, portátil, tem os dois riscos, na verdade. É... A gente tem o risco do militar, no meio do caminho, trazer, apagar uma linha, que seria, o que ele... seria justamente o desvio dele, e trazer para a gente. E é, não só isso, mas da própria confiabilidade, no sentido de é, que podem, podem ter dados corrompidos. Às vezes, um byte que é corrompido num, num arquivo desse, a gente, a gente tem sérios problemas. E também a, a questão do tempo real. Óbvio que a, o ideal seria uma arquitetura orientada a eventos. Né? Então, assim, em vez de a gente receber a folha de pagamento no fechamento, a gente saber lá quando o militar digitou um comando, né, porque ele pode digitar esses comandos de pagamento ao longo do mês, mas a folha fecha num determinado dia. Então, se a gente pudesse é, ter essa, essa arquitetura orientada a eventos, lá quando o militar entra com esse comando, seria interessante. Mas, 
o custo não valeria também o benefício, porque já que a gente consegue evitar... É, o importante é o seguinte, a gente está evitando que o dinheiro caia na conta, é, de forma indevida. Então, também não precisaria evoluir tanto. Então, o, o tempo real mesmo, aquele real-time real ali de segundos, é, nessa situação específica não seria interessante. Mas, sim, a gente quer aumentar a confiabilidade, diminuir a fraude, é, diminuir o risco de fraude, desculpa, e ter uma, uma agilidade maior. Então, entre o dia 21 e o dia 1 é, ou 2, é, se a gente agir ali do dia 21, a gente conseguir agir no dia 22 de manhã, tem mais tempo para a unidade verificar e talvez bloquear aquele pagamento. Então, foram, é, acabou que não, a gente não escolheu por um ou por outro. Isso foram dois motivos pelos quais a gente mudou a arquitetura. Perfeito. A meia pergunta do Alexandre, do Eduardo, uhum. desculpa. É, não, eu, 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 na verdade, isso eu sugiro até outra, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou falar uma que eu acho que é super, que é super importante e acho que foi um tópico que talvez foi menos tocado aqui, que é sobre segurança da informação. Né? É, vocês têm o um formato, que é o um formato adequado, mas eu, e agora eu vou falar do meu lado, meu lado de engenheiro de computação, não é, não é tão robusta a segurança, porque você está falando de um banco de dados, um sistema de comunicação entre o servidor local, Aí você tem que ter investimento grande, tecnologia de segurança e tal, o tipo de acesso, eu não sei quem teria acesso. O próprio acesso a banco, você tem que ter atores atuando em níveis diferentes. Você pode falar só um pouquinho da parte de segurança que vocês implementaram ou estão implementando? Sim. É, a gente tem a segurança desse acesso ao banco de dados. Né? Aí eu digo já, quando eu acesso o, o banco de dados desse sistema, novamente, aí... É, como você já sabe, o ideal seria que tivesse um, um... Eu vou falar dessa forma, porque tem mais gente que, que não está acostumado Que a gente tivesse um espelho desses dados do sistema, né? E a gente tivesse acesso somente a esse espelho. Né? Só que existem duas vertentes. Tem aquela vertente do data warehouse, de você fazer realmente esse espelho. E tem aquele modelo do Kimball lá atrás, que ele falou, não, você pode fazer um, um data mart, né? você pode fazer uma view. No nosso caso, a gente tem acesso a essas vias. O, o acesso, de fato, via é, conexão de banco de dados, a segurança é pelo IP. A gente tem, a gente tem só aqueles IPs é, autorizados, usuário e senha, né? E também a gente toma muito cuidado com a questão dos privilégios de cada usuário. Então, por exemplo, o usuário do CCMAR, Obviamente, ele só vai ter o, o privilégio de leitura. Né? É, inclusive, a gente até está caminhando no sentido de quebrar um pouco a questão da, da resistência, né? porque tudo é, o, o DBA tem aquela... O administrador do banco tem aquela, aquele sentimento de posse. Né? Então, assim, a gente tenta fazer um acesso mais amplo. Né? E está conseguindo. A gente tem uma boa parceria com esse pessoal. É, do, aí, do nosso lado de cá, o, como eu falei, os arquivos na rede. A gente tem um, uma pasta na rede que aí não seria realmente o estado da arte, o ideal da segurança da informação, mas que realmente só pode ser acessada pelos perfis de auditores. Tá? É, no nosso banco de dados, na verdade, só tem um acesso no nosso banco que, é, onde a gente importa esses dados. Só tem um acesso, que é o meu, porque justamente ainda está em desenvolvimento. Eu estou tentando linkar o que eu iria com o PostgreSQL, a gente tem alguns problemas, até por causa da questão de memória RAM, e aí vai. Assim, não sei se eu respondi tudo que você que você gostaria, mas também é, comecei ontem um curso de Linux e redes, justamente para a gente poder é, melhorar cada vez mais a segurança da informação. Então, a gente tem agora dois militares fazendo o preparatório para Linux, para certificação Linux 1 e 2, e um curso de DevOps também. São 150 horas que começaram ontem. Então, é, é isso que a gente está fazendo com relação à segurança da informação. Obrigado, Alexandre. Obrigado. André, muito obrigado. Professor Eduardo Mendes, obrigado pela pergunta também. Pessoal, está na hora do nosso intervalo. Na verdade, estamos 10 minutos atrasados para o intervalo. Então, fazer o seguinte, o intervalo que deveria ser de 4 às 4 e 15, vamos compensar um pouquinho esse nosso atraso, vamos fazer, então, até 4 e 20, tá ok? 
Então, 4 e 20 a gente retorna. Quem quiser, sugiro que até melhor, fique na sala, com o cam fecha a câmera e volta, ou seja, não saiam da reunião para evitar qualquer problema. Eu acho que vai ser mais fácil. Now in English, now it's uh, refreshment time, so we will be back uh, not at a quarter after four, but due to the delay, we will be back at 20 minutes past, uh, past four with Professor Denise presenting Audit IA for Financial Statements Fraud Detection. So I suggest you all to keep connected and just turn off your camera, your, your mic, and just avoid uh, leaving the room. Okay, thank you. See you in a few minutes. Good refreshment.
Denise, hi. So thank you for uh, understanding that we had a delay. So please, let's start your presentation uh, in okay. two minutes. It will be uh, 20 past four, okay? But okay. anyhow, let's keep your 45 minutes. I will sure. not impair your presentation anyhow. Okay. Are you seeing my screen right now? Yes, I do. Okay. This is the only hard part about Zoom. You don't see the people interacting with you when you're doing a presentation. <laughs> yeah. Yeah. And, and the way we structured this this time, without everyone at the same uh, screen from Zoom, right. Right. I would prefer to see 88 faces all together here right. than the way FGV is structured this time. I will try to see if we can change it in the future if we have another 100% online session. Well, you had 295 registrants, is that correct? Yeah. So that's why, because Zoom gets a little crazy when you have lots of people on a, a call like that. Next. Next year, we are going to have caipirinhas in, yes, I, in, in that restaurant overlooking the Bahia de Guanabara. Yes, I miss that. I mean, there's, that's a big deficiency of Zoom. Where's my caipirinhas? And last year, when we yeah. went there, we were in a hurry. We didn't even sit down for a long time and have caipirinhas. So next time should be in the evening. Right. So you can lounge there and have 10 caipirinhas. Yes, and then we don't have to worry about presenting afterwards. Yes. Yeah, yeah. We'll be very inspired. <laughs> yes. <laughs> we'll give our best presentations ever, right? <laughs> right. Well, my best presentations when I'm not prepared, because right. I improvise. <laughs> Dennis, at each yes. time, each time, so please. Okay. You're welcome to start presenting. Uh, so uh, we are back, everyone. Um, I'm very glad to receive Professor Dennis from Montclair University. Uh, Dennis, this is your fifth time with us. Yes. Dennis is with us uh, since the beginning, since 2016. It's a great yes. pleasure. Well, and thank I you. hope to have you again here next year. <laughs> so <laughs> the mic is yours. Thank with you so much. Thank you so much. Yes. Definitely. I want my caparinas right now. <laughs> <laughs> thank you so much, Professor Ricardo, for <laughs> inviting me for the fifth time to be part of this wonderful conference. Um, I'm very happy to connect with everybody here on Zoom. Um, sometimes I get Zoom fatigue, and I know it's hard to sit in front of your computer sometimes all day. But I'm very grateful to be here and see everybody and be part of this conference. So Zoom makes it possible given the pandemic. Although I must say, I'm complaining about not having caparinos. <laughs> um, so hopefully next year we will get together physically in person and have you know much time to relax and exchange ideas in person. And today I wanna to discuss a little bit more, not so much a research oriented presentation, but a practical or practice oriented presentation. Um, earlier in the year, uh, Ricardo and I had spoken about uh, my presenting and working with uh, FGV about uh, different audit uh, applications or AI applications. And so uh, this presentation will be discussing a few of these tools, which are based off the current uh, audit technical uh, or the audit automation tools that are there, um, basically Caseware IDEA, uh, now MindBridge a Audit AI. And I just want to give you a little exposure to it and also RPA so that you can see how these AI tools can be used in everyday tasks that you might be conducting as auditors or accountants, or even as researchers. So um, it's not a, this is not a research presentation, it's more of a practice oriented presentation. And also I'm adjusting to being a different time of the year. Um, right now, usually this conference is in the summertime. Right now, today we had our first snow it's in December, and this was also me. Um, I'm currently this week, I am baking 
five to seven thousand cookies in my kitchen, uh, particularly because uh, this is one present that many uh, purchasers and many companies can accept without any kind of uh, problems with, uh, you know, it, you know, conflict of interest. So my husband's in manufacturing and he sells Walmart and uh, different large retailers. And this is often the only present they will accept. So it's morphed into something major. So I was up until five o'clock this morning baking and I do this every year for about a week. And uh, if I could share them with you, I would. <laughs> um, but so I make a whole variety of cookies and this is what I'm doing this week besides presenting to you here. So I'm just, just inspired by Professor Miklos' pictures to show you a little bit, a little bit about myself beyond uh, what I do uh, in the campus. So as you may have uh, surmised, um, I was a PhD student at Professor Miklos's and I was very happy to receive my PhD from him in 2017. Um, I'm not too far away from him. I'm 10 minutes away from Rutgers and I'm still involved with the car lab. Um, so this is why I'm also involved with this conference. So today I'm just going to discuss initially a little bit about artificial intelligence, uh, because as Professor Miklos mentioned earlier, uh, there's, I mean, we may all have separate understandings of what artificial intelligence is, but it's good to have a common understanding before we proceed further. So basically we're looking at the automation of human thought, you know, the idea of the automation, automating human intelligence. So it's usually involved with decision-making, problem solving, learning. And the idea is eventually is that AI, because of the kinds of uh, tools that it, or, or tasks that it automates, that would be better um, at these tasks that human beings would be. So particularly for mundane routine tasks, which yes, they are mundane and routine, but they still involve a decision-making process and hence they are at some level, at some level of intelligence. So uh, that's why this presentation talks about RPA all the way through to uh, the more advanced levels of AI. So we also, most of the AI that's out there currently that's being discussed in the business world is usually a subset of, of artificial intelligence or machine learning, where we take mathematical models and we, based on our training data or sample data, we make predictions without being programmed. Um, it also can be considered black box to some degree if we don't understand it. Um, and also unsupervised would be the kind that does not have a model or an example to follow or no business rules. So as auditors and accountants, as exciting as it may sound, um, if we are in an environment where we need to uh, basically explain what happened specifically in a particular transaction or decision, um, we would have to look and see that, you know, that we could actually understand how the unsupervised model arrived at its decision. Then also we have supervised machine learning, which is more business friendly. It's based on experience of auditors, uh, business rules, and uh, basically it's the application is running on those kinds of applications and rules and, and uh, training examples. And so that is one that most, most of the AI apps, uh, at least in accounting, are based on. Um, and basically that's the one we feel most comfortable with as auditors and accountants, particularly as government auditors, where we have to uh, explain to other users how we arrived at our decisions. Um, and also in this conference, there'll be some discussion about natural language processing, basically where we're looking at the interactions between computers and human natural languages. Professor Miklos talked about some NLP processes earlier today, looking at those applications that where citizens uh, turn in information about street conditions or signs being broken down. Um, and that ideally you would have an AI application that can read these, these comments and analyze them and categorize them. And so, you know, basically that's one example. And also we have an example of, you know, where they have the application of using NLP for more analysis of more complex text documents and other types of data formats. Uh, and Professor Kevin tomorrow will be speaking more about that application of using more advanced text mining capabilities to understand more complex data. So particularly it becomes challenging. We're looking at different name formats, um, different human syntaxes or language syntaxes. Um, Google, uh, Google Translate, for example, has become much better over, year, over the years because it's had lots of practice and becoming better at what it does. So like anything else in AI, uh, 
NLP and also other types of machine learning do better when they have more practice, more data. It just goes to that whole idea that um, I read someplace that um, you know, to become an expert in something, uh, you know, talent in something, usually you have to practice 10,000 hours. And so the same applies to machines. So, you know, looking at machine learning, uh, the more hours it has practicing on these types of techniques and applications, the better it becomes. So we also have discussions today of neural networks, which are basically an imitation or you know, trying to imitate how human beings think and how the brain acts. And we also have the final, more deep and dark type of, of AI, which is called deep learning, um, which is based on these uh, neural networks that they're trying to imitate the brain activities. Um, and it could be any type of learning. Uh, the one that has gained the most notoriety is the deep learning or the black box AI, where we don't understand really how it decides, makes its decisions. We do on a theoretical level, but not at a precise level. And so that is also the type of AI that brings up a lot of the ethical concerns that Professor Miklos talked about earlier today with, and, and in conjunction with uh, Ivy's research. And uh, that, you know, we have results that come from AI that we don't understand. And for government bodies, this is very uh, sensitive and very concerning because we have to be able to explain to our citizens and to our interested users as to why we, and how we arrived at that decision. So in the United States, there's a defense advanced research program agency, DARPA, which has been trying to uh, come, up, come upon a explainable AI now since 2017. And we still have challenges with this task. In other words, if we try to make it explainable or provide a perfect audit trail within a uh, deep learning application, it slows it down and it's not able to uh, produce or function correctly. So we, like I mentioned before, we have many challenges uh, for AI. Uh, regardless of whether we're looking at using AI for a business or as auditors and accountants or as a government entity or a public entity. You now we have to look at whether we have good training data. So um, the data has to be of good quality and, and abundant. And also we have to be concerned about the bias that the data might reflect because it's reflecting the world. And the world we're finding is a biased place. Um, it depends on your perspective, but uh, there's no common understanding about what is uh, the correct data uh, in terms of, you know, in terms of perspective. So, uh, you know, the, for example, here in the United States, there is a situation with a bank where they uh, did not lend to a certain uh, mortgage applicants in a certain zip code. And they said, because in this zip code, most of these applicants are uh, mortgages are going bad. They're not being, they're defaulting. And so we have a, str a stronger or higher level of, of, of threshold to meet for loans in this area. And it turns out that this code has certain uh, you know, demographic relationships and it was turned out to be a biased data set. The bank is saying, well, this is not biased because I'm correct and trying to protect my bank's interests and the credit rating and the credit, uh, you know, the, the, the viability of the loans that we offer where society is saying, well, you know, the loan, the, the lender is actually biased because you, you're subjecting the people who live in this area to uh, bias in terms of your analysis and, and how you treat their loans. So this is one very simple example of how uh, the data may, depending on the perspective, may be biased or not biased. And this is not just uh, constrained to AI. This is a societal question that has to, that unfortunately is being addressed now because we are applying automated uh, applications that come up with decisions and we don't, we're not really, uh, maybe we're not auditing the, or supervising or monitoring these decisions. And then the, 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 the user has to answer for the results. Also, we're finding that AI is great with deep and narrow applications. In other words, very specific tasks, but not so much for wide general tasks. So this is, this is generally true for most machine learning models. Uh, the more precise the question or the work or the process that you undertake, the more precise it will be and better, uh, better results you'll, you'll, the more accurate results to the more desirable the application will be for you. And we also have a challenge where the physical world, which is where we inhabit for the most part, except for when we're having virtual conferences and other virtual events, um, remains a challenge for computers. So 
how do we make sure that the physical event is reflected in the virtual world? So um, I've recently written a paper about this, uh, about using blockchain smart contracts. And we have a problem where we have, you know, the originating uh, physical event and it could be remote. So how do you validate that remote activity when you're virtually located, uh, you know, thousands of miles away, for example? And how would you, how would that look? How would an auditor uh, approve of that event actually reflect in the physical world? And then also AI is based on statistics. So it's a mathematical application and it deals with logic and mathematical logic. But humans are generally not, or at least human behavior generally not, is not logical. So how, do, how does machine learning, is that an improvement uh, for decision-making with human beings or is it a mistake, for example, or do we want AI to reflect how humans make decisions and how would, how would we program AI or could we even, particularly deep learning, uh, these kind of unpredictable, unpredictable human behaviors or results. So those are the kinds of challenges or the environment in which we live uh, when we look at applying AI or machine learning into audit and accounting related tasks. So looking at, uh, just to remind everybody, uh, AI is not a new uh, innovation. It's been around since the 1950s. So in other words, it's been here for about 70 years in different formats. So the early on, it was very much based on business rules, of uh, expert systems, they were called. And it was very exciting. And we, we saw a big in, you know, surge of public, publications and research the, and during the first 30 years. Um, then there was a period where they called the AI winter, but also there was you know, more research being conducted. We saw that we can use machine learning. Uh, machine learning began to flourish in many different applications. And finally, with the advent of big data and cheap data storage and powerful computing, we're able to now start working with deep learning. And this is really driving the AI boom. And so now most of us have exposure or we work with AI every day, even in our personal lives, you know, whether it's on your cell phone, or your computers or in your research. Um, and so governments as an extension also need to become equally comfortable with AI applications, whether it's as AI's auditors and accountants for government work, or whether applying that to, to government projects to become more efficient and effective government entities. So uh, we have many different uh, examples here of go global progress in AI. Um, you know, from retail to airlines to lifestyle, security, automotive, finance. And now I would like to share with you a video and please let me know if you do not hear it and I will uh, correct my share. I'm not sure of what I did with the share exactly, so. In the United States right now, there's a shortage of 800,000 positions within the fast food industry. Welcome to Good Time. Good Time's Burgers, a Colorado-based fast food chain, has found a way to address the problem. An automated order taker at one of its stores has started handling drive through traffic at breakfast. We're trying to be the absolute best company in the world for conversational AI ordering in fast food. Rob Carpenter founded Valiant AI, the creator of an artificial intelligence system he claims is the first of its kind in the world. A pavement sensor recognizes a car pulling up. And we greet the customer and we say, Welcome to good time. The customer will say something like, I want a cheeseburger. We grab that audio, we send it up to our AI algorithm, which translates it to text. We then insert that cheeseburger into the point of sale system so that when someone pulls up, they can pay. Employees focus on filling the order. A third of their workload has been taken off their plate. You have two customers, right? You have customers behind the counter and in front of the counter. When you create a great work environment as a business owner, you need to provide the best tools and the best opportunity for them to relax and enjoy their jobs. And that's what this does. It relieves you. And it also gives the opportunity for the employee when they're not having to stand behind a fryer or stand on top of a grill, that they're able to focus on the customer. This robot isn't what I had imagined. Instead of a mechanical arm flipping burgers as we've seen in the past, Creator has built a 14-foot all-in-one burger machine that uses 350 sensors and 20 computers. It takes five minutes to make a burger start to finish. And with two machines, the Creator team can make 130 burgers per hour here at their first location. 
So this baby back there, um, it makes literally the freshest burger ever. We slice tomatoes, pickles, onions, the bun to order, but my favorite part actually uh, grinds the meat to order, which means we make an amazing burger and it's six bucks. So for instance, with the hamburger buns, um, each one is slightly different sized. And so on the bun system alone, there's seven different laser distance sensors that are watching every little aspect of it, seeing where the buns are and how they're moving and so forth. A burger is a composed dish, which means you need to be able to accurately control where everything is and where it's going and how it kind of comes together. And for that, we had to build a device with a pretty impressive amount of dexterity. As soon as you walk through the door, you get your first glimpse of the Spice Robotic Kitchen. From there, you reach our ordering kiosks where you enter your meal. From when you place your order to when you get your meal should take around three minutes. All of the recipes are developed by human chef Sam Benson. Spice serves warm grain bowls topped with vegetables and sauce. To get it started, a robotic runner picks up the ingredients you selected from their individual hoppers. The runner stops at the wok that will cook your meal and drops off the ingredients. The grains are catapulted in by a cup measure behind the scenes. The woks are heated by individual heaters that use magnetic fields. Even though your food gets hot, the heaters stay cool to the touch. After a bowl is done cooking, the wok tips downward to plate the food. From there, a cook grabs it to put on the finishing touches. While that's happening, the wok tilts down and is hit with a jet of hot steam to clean it before it starts cooking the next meal. All allergens are kept outside of the woks, so there's no risk for cross-contamination. Okay, so you saw that um, it's a pervasive in the food industry. Um, my husband wants me to get one of the robotic uh, grillers because I keep on burning our hamburgers and steaks on the grill. And uh, we're not going out for restaurants to restaurants for dinner these days because of the pandemic. So he's suffering. Um, so I, I see perhaps there might be a greater demand for these types of robotic chefs, given that many of us are stuck at home uh, dealing with our own cooking. Um, so basically, the idea is that for AI, we have a demand for and a satisfaction for higher productivity, faster work, uh, more consistent, higher quality work, seeing what humans cannot see, predicting what humans cannot predict, and it also would become an audit or a uh, labor tool. It won't replace us, but it, it helps us do our jobs better. So we also have the same demands in auditing and fraud examination. So looking at uh, the earlier slide, we have the same uh, necessities uh, for our work as auditors and accountants. Uh, for higher productivity or faster work, we could use robotic process automation, which helps us automate routine, mundane tasks, and also automation. Uh, seeing what humans cannot, we could apply machine learning and natural language processing, uh, particularly since we deal with lots of textual data, not just only financial statement data, but also, for example, if we're uh, working for a government agency and we're analyzing um, you know, all the activities that are going on with different uh, you know, uh, activity tracking devices, we may see things that people cannot see or see links that, uh, that human beings cannot see with machine learning or link analysis uh, machine learning. Uh, predicting what humans cannot. For example, that'd be using artificial intelligence and statistical methods. Work assistance, higher quality work would be also using audit applications such as IDEA, uh, Galvanize or ACL or other types of applications. And then we would expect to see a labor or cost savings um, using RPA or again, audit applications. So now I wanna discuss a little bit about automation RPA, what it is, how do, uh, who, who does it, for example, how can it help us? And also about audit applications uh, these are based on risk-based audit methodology. So uh, as auditors, we are always looking at the risk of different transactions, uh, that there could be some kind of misstatement involved. Uh, reusable from any data source. So audit applications have a wide breadth of applications or scope. And also automates process from beginning to end, hopefully. So most of the machine learning methods we would use for auditing would be statistical methods. Uh, most of some of these are very standard in the profession, regression analysis, outlier analysis. Uh, Professor Meekloves had mentioned that earlier today, how looking for outliers and monitoring continuous data streams is a way that we would use 100% transaction testing. And that would come about by using continuous monitoring, uh, which companies, many private companies use all the time, but uh, you know, we don't see, we're not sure how the government 
uh, the government seems to not be availing themselves of continuous monitoring, continuous collection of data. And then finally, learning from big data. So um, what can we you know, use to take advantage of the many different types of data that's out there, look beyond the financial statements, the budget numbers, the quantitative stuff, and look at some of the other kinds of data that's available. So weather data, uh, Twitter data, social feeds, uh, Facebook data, emails, um, GPS tracking, video files, picture recognition files, all these are applications. These are potential sources of information for government auditors and accountants. So the idea that you know, we have different layers or different levels of AI or intelligence automation and one of the most elementary levels would be the robotic process automation or RPA. And the idea is that this takes very routine tasks that we use or we do every day and automates them. So we use the computer software to automate knowledge workers, tasks that are repetitive and time consuming. And I'd like to mention that the slides here in today's presentation about RPA are courtesy of, of Ab Abigail or Abby Jang of Rutgers University. Um, she very kindly allowed me to uh, use her slides for this section of the presentation. And the idea is that we are able to use RPA, that it uses existing systems. It's not uh, unique to only one system. So unlike macros in Excel or Access or IDEA, uh, it runs across all the applications. So it can automate when you execute an IDEA script. It can automate when you execute an Excel script. It can automate when you open up an email. And it can mimic your human behavior. So how you process information, how you, na you navigate your computer screen, uh, particularly if it's a routine day. So if you spend two hours a day processing emails, perhaps you may want to consider using RPA as an application to help you winnow down or narrow down what emails you need to read and look at more carefully. So the idea is that we have the goal, which is to use this as a tool to make your job less uh, routine and and you're not sitting there slug, you know, slugging through email after email or trying to figure out what emails to keep. They have the RPA do this for you. And then, and, and then using the features the RPA has to help you with these tasks. And the reason why I suggest that uh, auditors and accountants use RPA as a first tr trial for uh, AI is because 40%, 7% of your job um, in the profession, whether you work for a government or whether you work in the private field, the private industry, it's spent doing mundane manual data entry and processing. And that's a big number. And many of you did not go through your CPA exam or your credential exams and your other processes in education and training to spend half their time uh, processing data or doing mundane and routine tasks. So for RPA to work the best, it needs to have certain appropriate tasks. Uh, that's where you would start, uh, very definable, Tasks. In other words, there's a definite process you're doing that's pretty standardized and that you have rules that you're following. So it's not ad hoc, that these are repetitive. So um, you may have hundreds of emails to go through every day. Why not use the RPA to help you organize those emails and prioritize which emails you should, you should look at first. And then also you need machine readable input. So that's a given, but I wanted to emphasize that you were talking about uh, formats that can be readable by a machine, not, uh, so some PDFs would not qualify for that instance, for example. So some of the tasks that would be appropriate for this elementary kind of AI or RPA, opening and reading and creating emails, uh, copying and pasting, moving files and folders, making calculations. So a lot of these we do routinely, particularly if we're working with tax documents, a, you know, accounts payable data, um, any kind of process where you're marrying or combining data from different sources. So I know in Brazil, there's a very complicated contract of procurement data combining process. So looking, taking RPA to, you know, go to these different websites and copy and paste the, the PDF contract to the actual Excel report uh, might be very helpful in terms of, you know, automating that process. And also the RPA records your keystrokes when you're doing the activities. So just to reiterate, the RPA sits across your entire computer system as an overlay. So it, it's not unique only, it's not confined only to Excel or Access, it actually goes across these applications. So to give you an idea, it's applicable, for example, uh, processing accounts payable, 
Uh, you know, it opens up an Outlook file. It goes and opens up the PDF file that could take, you, know, you tell it where to go in the PDF file. The PDF file hopefully is always in the same format. The data is always in the same location in the PDF. And then you would tell it where to put it. So whether it has to open up a new Excel file where you place the data in the Excel file, where you place the next row of data. And then you copy and paste that to QuickBooks, for example. And then finally to uh, pay, you know, copy and paste the confirmation of the check uh, to the vendor in Outlook. So audit apps, for example, are, I mean, to, just to emphasize are a great way to achieve automation. So audit apps are the next level above RPA. We're looking at taking tools that you normally use now as a computer, computerized tech audit technique tool, you know, thinking of IDEA or like I said earlier, ACL or Galvanize and automating these applications where we, aud you know, we basically give parameters and materiality and how important certain tests are. And the AI will then give you a risk generated report uh, based on the application that, or the, the rules that you, you, you filled in. So the idea is that it could be an end-to-end -end audit. It transforms the data into a standard format, which is always unique across no matter what type of data input you had. And it executes the audit data stand analytics test. It identifies exceptions, and these are formulated based on which ones you have par parameterized as being more important, and generates an audit report at the end of the process. So they go much further than scripts. There is some automation, automated AI application in terms of the risk assessment process. So to, for any of these to work, you need to have a data-driven engagement, uh, AI-infused workflows, and of course, a real-time feedback uh, between you and the, uh, the user or the recipient of the AI audit. So I wanna talk a little bit about AI, audit AI and robotics in practice. Um, I must disclose that this uh, presentation uh, is formulated or based off of one that I've conducted several times under the sponsorship of IDEA Caseware. I've had the uh, honor and the, the, the chance to present for them twice now about using their our analytics AI tool. I'm also going to include in here a conversation and discussion about MindBridge AI Auditor. Now, I will talk about that one first. Uh, so both of these uh, techniques I teach in my classes. Uh, MindBridge AI Auditor was started a couple of years ago by one of the former owners of Caseware IDEA. He left Salon Angel, he's actually Brazilian. Uh, and he started his own company. He felt that uh, Caseware IDEA was limited. It was not uh, that there was potential for it to have an AI application. So he started his own uh, interest or concern uh, called MindBridge. And it's evolved quite a bit. It's still, I would say it's still a process and a process in progress or progress in work. Um, although they do have a commercial application and they do have educational uh, platforms, which currently my students are taking their final exam project today using MindBridge AI Auditor. Uh, elsewise, I would have demonstrated to you today, but unfortunately they are using it right now. I don't want to uh, get them confused. So anyway, uh, I want to talk a little bit about AI Auditor. Um, according to MindBridge, their AI tool is a combination of four different types of risk scoring or AI, um, domain exp expertise and business roles, statistical methods, uh, machine learning, and what they call ensemble AI links it all together. Um, unfortunately, it's not, you're, you're, hard, you're hard pressed to know when exactly uh, each type is used. Um, you can guesstimate some of it because at Benford's law, obviously, is statistical methods, but we don't know. For example, in the risk assessment part, there is some reinforcement learning that occurs. And unfortunately, they haven't disclosed this to us as to how or when the, the reinforcement or the deep learning is applied. Whereas with the case where IDEA tool, uh, you can opt out of the more black box AI applications and keep it more explainable AI. So basically the idea is that with these kind of tools, you don't need lots of training or scripting to run an AI process. So they're, they're built in to work with QuickBooks Online um, or NetSuite, for example. There's transaction sampling. Uh, you see here, for example, I'll show you real shortly. I've taken some screenshots. There's all kinds of financial reporting methods you can do here. And this is a bigger view of that screen. 
you can see, for example, there is a, based on the initial analysis of the data uh, set that I ran it through, there is a high risk bucket where the AI has come up and said, well, these transactions are high risk, there's a medium risk, there's a low risk, and there's also, uh, based on the monthly data, it gives you a, uh, this, the dashboard below it shows you, you know, the lay of the land, so to speak, you know, how many months had high risk and medium tra risk transactions. So this particular company closes their books on June 30th. So you can see there, uh, there in, and there's a range of data that looks like there could be problematic there, or at least some problematic transactions. And the good thing about MindBridge AI is that it has a library or a, uh, a application that's either for profit or not for profit of governments or for quasi governmental funds. So um, for us government auditors or accountants, this is very interesting because it's applied to our unique requirements of, of how we report. So for example, Brazil and even the United States, we have many not for profits with funding uh, and different levels of funding. So even here in the United States, we have the MTA, the Transportation Fund, which is a separate entity from the regular state government. Um, and it operates strictly on its revenues and bonds, for example, it receives no funding from the government. Um, and just likewise, you have similar agencies in Brazil, where this would be very handy to have not-for-profit with funds uh, for a unique perspective or a template, shall we say, of how to analyze the data. So just real quickly, I wanna show you here how it works. For example, here, I have this building, this, this uh, building concern, a construction company. This is the initial analysis of the data. It allows me to see those two high risk transactions. And then I can generate an audit report that was to examine those two. It's a recommendation to the audit team to examine these and I give reasons for it. And I can assign it to somebody and put on a date. Then looking at the breakdown by month, and you, I pulled out all the medium and high risk transactions, for example, and these are here now open to be examined. And I could say that these are medium risk and they're close to year end. Uh, so, you know, as we know, in fraud research, this could be problematic to have lots of transactions that are medium risk towards the end of the period. And then finally, I can look at the risk burst uh, by account and see accounts where it could be problems. So here we have some accounts uh, that have, or in yellow, which means there are medium risk transactions that occur in these accounts, particularly in equipment, for example, I'm looking at these accounts here and equipment that were problematic. I could highlight them and put in for an audit test here. Uh, suspect equipment account entries. Okay, so uh, may come up with nothing, but the idea is that the AI helped direct my attention very quickly. Uh, so an auditor is not spending hours trying to figure out where the transaction problems lie. Okay, so also we have some more with the amount and the timing. So basically this is how it would look if I'm pulling this up for the audit report and then I get an Excel file, which uh, you know, basically goes through all the transactions, the memos, the account tags, the account descriptions and the titles and why these are being flagged. We also have another tool, which is what I'm presenting more about these days and which I've, we're now using in my classroom is called Case Square Analytics AI. And it's the same, it's, it's brought by by Case Square obviously. And the idea is it's using the same idea that MindBridge AI uses. We're using bringing analytics directly into engagements. With AI-based analysis, analytics AI improves efficiency, quality, and value by analyzing all the data at once. So it, it has very simple import and mapping our challenges. So for those of you who've used idea caseware, you know that uh, you know preparing a PDF file with P, uh, caseware idea can be challenging at times. It goes through all these other tests and has these other features. Now I want to show you a quick video of how the Caseware Analytics AI works.
you can see basically that tool is basically a uh, idea automated with AI for risk risk assessment, um, which is very exciting and, uh, and has opens great potentialities for us as auditors and accountants. Um, just very quickly, I want to go over a couple of use cases. Um, for example, this is a very complex expense analysis process for UK-based insurer. Uh, they need to use RPA to process all these manual uh, procedures they're using for corporate tax analysis. And they use case for IDEA, um, basically running audit analytics and RPA at one time. And they automated all kinds of reconciliations and job scheduling. And they're able to basically really work, uh, save weeks of effort in the process. Also, there is a case of a monthly tax audit for a governmental min ministry in Germany. So this is a governmental application. Um, two reviews were required every month. Um, and so it was a very manual process and every audit took two weeks of the tax audits. And it required lots of management meetings and brainstorming and data analysis. And they decided to use the uh, AI audit application. And so they used a custom smart analyzer audit application through a case where idea um, also in conjunction with the case where a AI uh, auditor. And basically we're also able to save lots of time. So uh, instead of using 30 days for the two tax audits or the audits of the company's data, that tax audit went down to three days. So this was actually a, a major uh, realization of efficiency and effectiveness in tax processing. So how can you get started with this? So basically make sure that you have a very clearly defined process and a business need for it and an accounting need for it. You wanna be able to collaborate with your clients or your tax entity or your government entity or your businesses on one single platform. You wanna make sure it's a data-driven audit. So you need to have lots of good data to work with. Uh, uh, this is my favorite point here. Use RPA where manual work is an obstacle. So the first point you might want to do is take RPA and apply it where you can. Um, that could save you lots of time in your daily business life. And then use audit apps where your business processes are very defined or we have defined tasks that you, can't, you know, that you could use help with. And then you might want to take advantage of the AI applications like, like what we just showed you today um, and use statistical models and methods to help you get you know, different perspectives on the data that you're providing the machine. Um, and also try to continue uh, to go into evolve into continuous monitoring, continuous auditing type of format. So um, again, like this is how you get started. Um, I suggest you start off small with RPA tasks, if at all possible, and then move on to more automated applications that take your current audit tasks and automate these, uh, particularly for risk assessment processes. So I'd be very happy to answer any questions you might have. This is my address here, my email address. Um, and hopefully, I know Professor Ricardo and I spoke earlier in the year before the pandemic started, we were supposed to um, have training at FGV about uh, some of these audit application tools. I'm not sure, perhaps we could do this in the near future. I um, hope so. Yes, yeah, so um, we do have an account for FGV at MindBridge AI. So uh, we're waiting to start training. Thank you. Thank you, Denise. You're welcome. Your viability and your very clear presentation, very interesting presentation with music this time. You are improving yes. your presentations. Amazing. <laughs> yeah, so um, where's the Caparilla? So why the Caparilla after that music, right? <laughs> I'm ready to go dancing. Yes, I woke us up, right? <laughs> we have time for one question. So okay. I will move straight to Professor Eduardo and then we move to the following presenters. Okay, okay. Eduardo, please. Hi, Denise. Uh, Hi, great presentation, as usual. Well, thank uh, you. I was afraid I wouldn't see you. I would see like Dennis Bot 1.0, something like that. <laughs> I, I'm glad I can see you here. <laughs> okay, no, I'm here. <laughs> so, uh, okay, so uh, you brought early on the question of, of interpretable AI. And that's a very big trend everywhere in the world, in the government. Um, we know banks are having a, a, a big pressure to actually give an example. So, uh, I guess I, I had many questions. I'm trying to uh, ask you one. Do you think that explainable AI is finding its place inside auditing and with increase of explainable methods, auditing will be more automated or auditors will adopt 
uh, these uh, analytic techniques more often? And how and how do you see it? How do you see the market like five years for, from now, maybe? Okay, well, I think that explainable AI for some types of AI where you cannot, so theoretically, we understand how AI works, right? So for particularly for the black box, we understand it theoretically, but the challenge is how does it specifically work in a particular instance? And in the United States, the PCOB has said that auditors have to understand the complex technology and understand how it worked, and not only just for AI, but also for blockchain. So we have the same challenge of blockchain right now, where you know you, when you're 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 hashing a blockchain, the block is not just the transaction data; it's also the Merkle tree, which is a hash of everything that's there on that block that's also there. And so, trying to understand all that and reverse engineer it—that's where our challenge comes in auditing. We have to reverse engineer all these complex technologies. And I see that the explainable AI is, I mean, this, it, it's really, it's really going to be the point where the audit profession could probably adapt or adopt AI more extensively uh, than what it is currently once we have explainable AI. Because then we can reverse engineer, we can replicate, we can reprocess those transactions in a way that's understandable uh, in a court of law or to a regulator. Uh, for right now, for example, many companies in the United States are backing away from the unexplainable AI because they are receiving reputational harm, uh, issues with the decisions are arrived at by the AI. And, and so for auditors and accountants, I mean, it's the same as in Brazil, particularly in the government, we're very sensitive. We have to understand what we're working with. So that's why in some ways I like the caseware tool better than the mind bridge because the case where you could turn off or just don't select those applications, right? That you don't, you can't track or rep, you know, re reverse engineer. Whereas mind bridge, we don't really know where they jump in and jump out with that application. And so just to the question, do you see this, this, these new techniques being implemented in, in the softwares you, you presented or, or use in practice? Like I said, so, um, both of them claim to have some level of deep learning, okay? Um, MindBridge is very opaque about what, to what level they are using the deep learning and where. We can oh, sort of okay. guesstimate it, whereas Caseware is very open about it and you can turn it off or like, you know, you cannot select those tests that require uh, or demand more deep learning. You may have some control. Right, you have more control. Yeah, okay. But yeah, so but it's a challenge. We have to remember as auditors and accountants, we have to be able to explain what we did and why. Thank okay. you for your question. Did I, did I answer it? Oh yeah, yeah, you did. Yeah, you did. thank you, did. thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. So, thank you, Denise, thank you. You're Dr. welcome, thank you. We, we didn't receive other questions for, okay. the, for the audience. So thank you, Denise, and yes, we are considering the possibility to receive you here. Okay, next good. Year, due to the pandemic, all the situations, you know, <laughs> if everything uh, is aligned. So, yes, please. Okay. We will work for that. Yes. So, thank you. Okay, for again. online training, for actual hands on training. Yes, that's yes. really nice. Yeah. Now, I'd like to, to invite Mauricio Codesso and Wen Hu Wang. Uh, for your presentation. Uh, so I will move straight. Mauricio is uh, as well as uh, a very good partner from, from, from RKNA. So please, Mauricio and Wen Hu, the mic is yours. Okay, uh, I will start uh, sharing my slides here. Okay. Uh, hi, everyone. My name is uh, Wenwu Wang. I'm a third year PhD student here at Rutgers. And I'm very happy and honored to present today about our project. 
So this project is a joint project with the city of Rio de Janeiro. And uh, I have been working on this project, um, on this uh, government medication procurement case uh, with the help of Professor Mauricio Codesso and uh, um, the, received a lot of guidance from my advisor, uh, Professor Miklos Masahili. Uh, and uh, let's start. So to start with, I will introduce some background of our project. And first of all, as you all know that uh, um, governments, they are significant purchasers of goods and services. And to take an instance uh, for the year of 2018, um, the global GDP uh, spent about 12% on government procurement. So that's like 12, uh, 11 trillion US dollars out of nearly 90 trillion US dollars in 2018. So that's a lot of a uh, big amount. And uh, uh, especially during our this uh, special uh, pandemic period, uh, lots of uh, governments around the world, uh, different levels of government, they have uh, um, established different uh, funds to fight with uh, uh, the COVID. Uh, for example, uh, the U.S. government, they uh, established a CARES Act and they have this uh, um, U.S. dollar about 150 billion uh, on coronavirus release fund for state and the local governments. And for Brazil, uh, Brazil government also announced an uh, economic stimulus package with uh, the equivalence of US dollars, um, 17 and a half billion financial support to the uh, states in Brazil. So uh, a question that is also asked and proposed in uh, Professor Miklos's uh, presentation earlier is that uh, how does the government spend the fund? Meaning, uh, where does the money go? So this is one of the fundamental questions that uh, not only the government wants to know, but also um, auditors, um, banks, different uh, uh, interested parties, and also the general public. They always ask, where does the money go? So uh, although there are a lot of uh, uh, electronic procurement system, is helping with um, the everyday procurement records. And uh, for sure, it uh, uh, relieved a lot of manual works uh, than before, than the uh, old days. Uh, and the, the efficiency seemed to be improved. But uh, there are also um, data quality issues that emerged in, uh, the, in, in recent decades. So um, for example, uh, for a government, uh, they have uh, different departments and uh, they need to uh, aggregate uh, the, uh, the procurements from different uh, procure from, from different, different procurement departments. And during this uh, long uh, process, although there is electronic uh, system, um, there will be uh, still be manual entries and there will be uh, different understandings of different uh, staffs in different uh, uh, departments. So there are uh, inevitably uh, different kinds of uh, data quality issues uh, like misentries of data uh, existed in the uh, procurement system and in the uh, procurement data. And some people might argue that, okay, we have uh, the audit the auditors here to help us to make the uh, figures, to make the data reliable. But uh, normally we do the uh, we do the audit annually. So which means there is a time lagging between the anomaly occurrence and the real detection of, of it. So to tackle with this question and trying to answer this question, we propose a continuous audit methodology and that could help internal auditors monitor and analyze government procurement data on a more timely basis. So in this way, we are trying to uh, decrease the time lagging between the anomaly occurrence and the real detection. So here is a little background on continuous audit. 
this concept actually emerged in the late 1980s and early 1990s when data processing technologies such as electronic data interchange and database system advanced. So uh, with all the uh, electronic procurement system uh, adopted by different uh, governments or by different enterprises, uh, there will be some issues that uh, um, the traditional audit could not solve and there are an urgent need for a new um, technology to help this. And uh, in, the, in a paper that uh, our, our very own Professor Vas Haley and uh, Dr. Harper developed in 1991, they discussed uh, um, there are several vital problems that a traditional audit cannot fully resolve. So one instance, as I listed here, is uh, the latency between the event occurrence and related audit works. Um, so this problem, this kind of latency problem, they deserved more attention from internal auditors when there was a growing need for internal auditors to act in loss prevention uh, and detection uh, from a protect, proactive perspective. And another instance uh, is that auditors, they could only get uh, limited information um, from the system, uh, from the system traditionally, because they depend on the auditees to provide information to them. So in the same paper, uh, Masahili and Harper, they presented a prototype of uh, uh, of a continuous process audit system, the CPAS. And a key concept of this system is that it allowed the auditors to monitor the system uh, continuously. So they will, from this system, it will generate alarms of different uh, levels and it will be triggered if the value of a metric um, exceeded a prefixed level. So therefore, uh, auditors could utilize this system and uh, uh, they would know which transaction uh, triggered the alarm and uh, um, they could be able to react and, uh, um, and uh, the management could respond accordingly. So uh, adopting this uh, uh, same methodology, we want to help uh, um, the government, uh, the city government of uh, uh, Rio de Janeiro, we want to build a similar um, system, continuous audit system to help their auditors um, to uh, be able to, tr to track the procurement, monitor the pr procurement and track um, questionable procurement records uh, immediately. And uh, so for the project, we for now we have uh, uh, med medication procurement data from Rio de Janeiro, and we have about 30,000 records for the year of 2017 to 2019. And for 2020, we have the data until uh, August. So that's about 7,000 uh, records. And uh, this is the illustration of our uh, research framework. So we have this four step research uh, analysis. And uh, uh, for step one, this is the data pre-processing step. So at this step, we will extract records from the original procurement records. And then we only uh, extract medication uh, records because that's the interest of our project. And we will do some data cleaning so that they will be um, they will be feasible for further analysis. And for step two, we will do a total value ranking. So this is for the analysis uh, from uh, a total value perspective. And we will get the uh, patterns from three perspectives. So from medication, from hospital, which is actually um, involves uh, uh, different uh, uh, purchase organizations. And also the third perspective is uh, suppliers. So the 
step three is the unit value comparison. So at this step, we will compare um, the unit prices of uh, the same kind of medication, and we will try to identify if there are any um, procurement abuses or wastes uh, existed in, uh, in the procurement. So th this means we will try to identify if uh, for the same kind of medication, there are any um, high or um, I would say abnormally high unit prices um, that may construct a, a, a procurement waste. And for the step four, so we will um, construct a monitoring dashboard. And on this dashboard, all the, uh, all the analysis results from step two and step three will be shown in this the uh, dashboard and it will allow the auditors to um, to see uh, which transaction, which procurement record is actually trigger uh, the alarm and they will get back to the actual uh, procurement record and to see uh, how, how, how and which party is involved in the uh, questionable procurement record. And here I will give you some illustrations of our um, analysis from each step. So for the first step, this is the data pre-processing. And uh, it is very common when we got the data to see that in the original records, some medications, they are input with different uh, item names because normally, as I said, this is a uh, aggregation of different uh, purchase organizations and they are the procurement data, they are uh, aggregated from uh, um, different organizations, from different hospitals by their own staffs. So they may have different understanding about the data entry policies and uh, uh, some of them, they may be just a pure, um, wrong mistakes by the human. So it's just like unintentional errors. So clearly we could not um, process uh, with further analysis if we have the medications that they have, they are under um, different names. So we make use of um, a unique a unique set of uh, material codes, as I shown here in the first column. So this uh, material codes, they are unique for each medication and uh, they are unique identified. And we link the original um, data sets of uh, procurement records with a dictionary, which we extracted from uh, um, the classification list used by the city government. So in this way, we could standardize the item name and the item description um, so that the data uh, is ready for the next steps. And uh, uh, as I show in this, uh, in this figure, uh, so this one is the item name uh, in standard way, but originally it is inputted by uh, different uh, organizations and they have different names. So uh, clearly we could not uh, process uh, uh, anymore if we have the same uh, the same medication, but they have a different item name. So we do the same um, processing with the item description because in the description, there will be uh, more uh, details about the medication. And uh, uh, so we do the same thing with the uh, description uh, part. And uh, then we go to the second step. So this is the total value ranking. Um, here we use this uh, yearly uh, data to demonstrate uh, um, the analysis, but uh, auditors uh, who adopt uh, this methodology, they could uh, uh, process the monthly data or daily data in the same way. So through this chart, uh, auditors, they could review medications of high total values. And for our project, we for now, uh, we ranked the medications uh, for the top 20 purchased in 2020. Uh, and uh, the auditors could see, oh, if there is a, a, a particularly um, strange thing that, uh, uh, that that are on the top list. So for example, if there are anything that is related to uh, like for, um, for chickens or something like that, that's absolutely not medication and should be um, 
pay the attention to for further uh, investigation. And the same thing we did with this organization ranks so that uh, auditors could see uh, which organization under the uh, city's control uh, is spending more. And uh, for now, we could uh, identify uh, there are two organizations that are uh, buying at a tremendously high uh, total values uh, compared to other organizations and other hospitals. So uh, this is uh, uh, left to our auditors in Rio de Janeiro uh, in the city office to decide if it is normal uh, that these two organizations that we ranked here uh, is, uh, is normal to buy at, at this kind of high um, total values. And we could also do the same thing with the suppliers, but uh, due to the time limitation, I didn't uh, I didn't put an illustration here, but uh, it basically is the same thing. And while we do this uh, um, total value ranking, we found a uh, special pattern is that uh, for the, all the um, purchase, purchases occurred in the year of 2020, uh, we also ranked them by their acquisition types. And we actually found um, there are a lot of, actually the majority of the procurements, they are happened under the uh, procurement uh, uh, type, the acquisition type emergency purchase. So Avosa here, so according to uh, the city of Osai, the emergency purchase. And there are also two other uh, acquisition types. So, so agro the group, this is the uh, group purchase that is direct purchase from supplier with total amount limit. And there is also um, the bidding process. So um, if you see at this uh, three circles on um, the, Orange circle is uh, uh, represented for the emergency purchase, and uh, um, the pink one, if you can see here, it's a, a very small circle here is uh, standing for the um, bidding process. So this is this finding is actually uh, against our. Um, normal expectation because we would expect that uh, a lot of uh, purchases, a lot of procurements should be happened through the bidding processes. So why they are happening uh, through the emergency purchase, which is a uh, procurement uh, type that actually do not have any uh, amount limit. So that's another um, question that our auditors should uh, dig in and uh, uh, find the reason. So there may be some uh, um, policy uh, policy glitch that uh, uh, different uh, departments or different uh, organizations are having different understanding about the procurement uh, policy or about the um, data entry policy, but uh, that's definitely something that uh, they should pay attention to and, and dig in. And uh, while we do this uh, uh, total value ranking, since we also have the data from the past three years, a year uh, from 2017 to 2019, uh, we also do the same uh, ranking for the medications for the past three years, and we compared um, the for the actually four um, top 20 uh, purchases, purchased medication lists um, from uh, the year of 2017 to 2020. So the comparison that uh, we did here is trying to see um, if there are any uh, unusual purchases, unusual purchases of uh, um, large total values happened in 2020. And when we done with this uh, comparison, we actually found uh, 10 out of 20 top purchases in 2020 have not ever shown before. So 10, 10 medications, they have not been purchased, purchased at a relatively uh, large amount in the past three years. So that's definitely something that uh, authors want to take a look because they want to see if the um, medications are purchased at large amounts are reasonable purchases. 
And uh, um, actually, uh, this uh, illustration here is the 10 medications. And uh, uh, from the understanding of my part, I would categorize them into um, uh, drugs that are used in the uh, in the surgery, and there are also uh, drugs uh, are used for uh, antibiotics. So it uh, seems reasonable because, uh, uh, as you all know, we are experiencing this special period, and hospitals they are experiencing more patients that are needed for treatment. So maybe it is uh, reasonable for them that they are buying more. Um, surgery use drugs uh, and, uh, uh, and, uh, and anesthesia and also antibiotics to fight with uh, the COVID or fight with the COVID, uh, COVID-like uh, flus. And we also uh, do this comparison and to see uh, how this year's purchase is uh, growing compared to um, the previous years. And the, the highlighted uh, um, medications here is trying to uh, indicate that uh, uh, although uh, on this slide, on this page of the slides, uh, these medications have already shown in previous years. But uh, for this year, for the year of 2020, they are purchased at relatively high um, total amounts compared to um, the previous years. So I think this will um, lead us to our third step because we don't know if the, um, the high total values are uh, a result of uh, um, highly uses in the usage in the hospitals or it is due to um, the high unit prices because if it is due to the high unit prices it is might be um, a, a result of uh, um, you know the demand and supply problem that we are experiencing uh, in this year, but it also uh, may expose a procurement waste or abuse problem. So we are uh, going to our third step to do this unit price comparison. So at this step, we do the comparison from two angles. So the first one is we do it for vertical, which means we compare the purchases of um, the same medication within um, the, the Rio de Janeiro city. And we want to identify medications that have large unit price uh, variations. And uh, when we do this uh, uh, kind of unit price comparison analysis, we actually found a trend is that uh, uh, purchasing more, which means um, purchasing at a high total, um, total acquisition value doesn't mean that per they are purchasing at a cheaper price. So the unit price of the um, acquisition is uh, uh, not, it's not low. So this is uh, against our normal expectation because we would imagine that uh, uh, if we are buying in bulk, we are buying in a lot of quantities, we will expect the supplier pro uh, provide us with a discounted price. But uh, excuse me, when we do this comparison, um, comparison of unit prices, we actually found that uh, uh, many of the um, medications that they are buying at a, a more expensive price when they are buying at high uh, total quantities. And I know this uh, uh, figure looks uh, very, um, not very uh, readable, re readers friendly. So I will uh, give you a more um, detailed view of this, uh, uh, of this unit price comparison. So this is uh, an example of one medication that we, uh, we identified here. And uh, uh, the different colors, uh, uh, the green, uh, the orange one, orange, pink, and blue, they are uh, representing three different uh, uh, suppliers. So here is the uh, uh, Favol, uh, the Favol Nomi. So this is supplier names. Um, and uh, uh, if you can see the, um, top 
the top part of this uh, figure is actually showing the average unit price of uh, of the item, and you can see uh, for this uh, VLL uh, supplier, uh, it is uh, giving the organizations a price of. Uh, 20 over 20 over 22 uh, unit price, but it is it constructs a very high, so it's uh, almost a five, um, almost uh, um, five million um, in total real dollars, uh, total acquisitions. So this is uh, um, corresponding with my statement earlier is that purchasing more does not mean necessarily mean that purchase at a cheaper price. So. Um, this is something that the auditors would love to uh, investigate and see, okay, so why these uh, uh, hospitals or organizations are buying the same, uh, same medications from a different supplier at a relatively higher uh, unit price. And this is another one uh, that is showing uh, buying more does not mean uh, buying in a cheaper unit price. So, and this one actually is, a com uh, this comparison uh, is relatively uh, more um, obvious because one, um, one supplier is actually uh, providing a unit price of over 20, while others are uh, providing prices at around um, at least uh, uh, less than five. So uh, most of them are, around two. So this is a really high, um, really big unit price variance that uh, the auditors do not want to ignore. And, uh, oh, I want to uh, add to my, uh, add to my presentation is that uh, uh, all the uh, illustrations that I show in our slides, um, they are done in uh, the software named Tableau. So this is a visualization. Um, realization uh, software, but we also um, completed, uh, uh, we reproduced uh, um, the same results uh, using Python. So that will make the implementation for the government easier um, so that they could actually use our methodology to um, help them with the identification of uh, higher unit prices or um, higher uh, purchase, higher, higher value purchases. And this is just a, a illustration of hypothetical price savings. And I'm just using one a medication that uh, do not actually have very big unit prices. And uh, although this is not very uh, big, uh, big variance in unit price, it still generate us uh, almost a million uh, real dollars in savings. So you may uh, think that, okay, this is a vertical comparison, they could um, compare the purchases of, uh, uh, of, the, of all the batches if, if there are uh, different batches for the same medication. But there are actually a lot of medications, they only happen once in the uh, procurement records, meaning maybe only one organization uh, bought this medication uh, for one time during the year. So uh, if this happens, uh, the vertical comparison that we did before is not, uh, uh, it could not be used. And uh, uh, to tackle with this situation, we actually generated this horizontal comparison. So we introduced an exogenous uh, resource. Uh, this is the federal catalog prices where uh, all all the um, all the prices are bought by uh, different organizations, different uh, governments of uh, all Brazil governments will show on this federal catalog, and we will compare our price to the federal catalog prices to detect if there are any uh, procurement uh, abuses or uh, there are any uh, price savings opportunity. And the problem here we are facing is that the municipal catalog, the uh, the one that we used in Rio de Janeiro and uh, the federal catalog, they do not share the same material codes. So in the first step, when we do the cleaning of the um, 
original procurement records, we are using the uh, unique material codes to help us with this uh, cleaning. But uh, if we do not have the same uh, um, material codes uh, with the federal catalog, this is really messy for us to um, to check with the prices. So here we use the text mining technique called fuzzy matching. And we um, managed to compare these two different catalog. So which means we are using the item name and the item descriptions. So these are the two columns that the both uh, catalogs are sharing. And we are using this uh, uh, columns as common fields. And we um, do this fuzzy matching and uh, match these two uh, catalogs so that uh, uh, this technique will generate us with a um, joint table and we can have uh, all what is the uh, material codes in, uh, in the, in the uh, municipal catalog and the correct is corresponding uh, codings in the federal catalog. And right now we have the uh, accuracy rate of this matching about 60%. And uh, uh, in the future, we will try to, um, try to uh, improve our uh, accuracy uh, rate so that uh, uh, anything that are, uh, we are interested in our municipal catalog, we could uh, accurately uh, correspond it uh, in the federal catalog. So when we uh, identified, when we get the federal coding of the, uh, of the medication that are of our interest, we could go to this uh, uh, dashboard that is actually from the uh, Ministry of Economy. And uh, we, could, uh, we could key in the uh, federal code and uh, of, the, of the medication that uh, we are interested in. And we could check for the prices that other states, the other uh, organizations of other states in Brazil are buying. So in this way, we could see, okay, if uh, the um, if the purchases in Rio de Janeiro is, um, is generating uh, any price savings opportunity. So if other, um, other states are buying at a cheaper price, maybe uh, the Rio de Janeiro office could uh, try to uh, advise their uh, organizations, their hospitals to contact with this uh, supplier and to get a uh, uh, reasonably uh, lower unit prices for uh, future price savings. And this is the uh, final product that I was talking about uh, on our final step. So from this uh, dashboard, uh, the uh, auditors that they could uh, go back to, they could, uh, they could not only view the results that we get from the first, the second and third step, and also uh, go back to the uh, questionable uh, procurement record and see uh, which is the uh, purchase organization, which is the supplier of the, uh, of the questionable procurement record. And again, I want to point that uh, uh, in, in this uh, project, we use the yearly data to demonstrate the methodology, but auditors, they could uh, um, adopt this methodology and process uh, just to feed in the monthly data or daily data. Uh, if they want in and the process uh, uh, the data in the same way. So uh, some takeaways of my today's uh, presentation is that uh, um, in our project, we propose a continuous audit methodology to improve the efficiency of government procurement. And we feel that this kind of methodology is actually, um, is actually a can catch more attention because during our uh, special period of time, uh, there are urgent need that uh, um, the government want to know where the money is spent and also they want to do this job fast and efficient. So they could not wait until uh, the year end or maybe two years later to find that, oh, 
actually uh, one organization is buying at a tremendously high uh, price and we are wasting money here. So uh, I think our uh, methodology here could actually generate more attention, uh, especially during this uh, special period of time. And also we adopt uh, exogenous data resources to further reduce um, the likelihood of procurement uh, waste and abuse. So this is an introduction of uh, uh, the use of exogenous data, which actually uh, also mentioned in Professor Miklos's uh, uh, presentation that uh, uh, there are starting, uh, there are uh, actually different uh, researchers, researchers are starting to um, to see, to explore the opportunities of using and uh, introducing exogenous data into their own research. And uh, I think our, uh, our project is actually one of them. Um, so with that, I think that wraps up my presentation and uh, uh, I want to thank you again. And uh, uh, hopefully that next year I could be in Brazil and uh, uh, we could have a person, uh, in-person uh, Q&A. Drinking caipirinhas. Uh, thank you, very, very good presentation. Uh, Maurice, you would like to ask, to, to add something to what Wen Hu just said? Yeah, so one thing that uh, I really like the, this approach, what Wen Hu is doing, uh, it's because it's data visualization approach. So any auditors in, now in public sector, there is no code here, it's not a fancy AI or face machine learning. You ju she just imported the data, uh, a data set, data from the Janeiro municipalities and make some uh, data analytics and do some uh, analytics procedures and find all these interest insights, right? So for now in Brazil, she used Tableau, right? Uh, you need the license, but for example, in Brazil, they can use Power BI, that's free. You can use for free Power BI and you can do the same analysis. So all auditors for uh, governmental uh, public Right, who work for the governments can do the same kind of analysis and there is no code here, there is no uh, artificial intelligence or something that's really complicated. So it's something that you can use it right now. So this is, I, I guess, uh, this kind of dashboard, this analysis we are doing this project is, is, is really nice and it's something that you can, uh, some authors can start to doing today, right? So they don't need a huge investment or anything like that. Thank you, Mauricio. We have a question from the audience, and please, uh, you can. I just remind you that you can send us your questions through the Q and A icon down on your Zoom screen. But I have a question ready from Marcos Silva. He wonders if there is already any paper available that the audience could read further and get the full details of your research, Wen Hu. Um. So about this methodology, are you talking about uh, uh, the methodology that we use in our particular research or the uh, continuous audit uh, as such as a general uh, methodology? Both. Uh, okay, so if you are talking about the continuous audit, I would say uh, you could read the uh, Vasahili and Harper's paper in 1991 as a starting point because that is actually the foundation of this uh, uh, methodology. But there are also uh, different papers about uh, CA, about uh, also there are about uh, continuous monitoring. And uh, about our uh, research paper, we have already actually done a draft, but we haven't uh, submitted, submitted them to a journal. So um, I think when we are done with the, uh, the final revisions, I would love to um, pass it along for uh, anyone to help us to review it. Um, I think that's, uh, and also because we have Professor Miklos Vasahili here, and if Professor Miklos want to add something to the methodology, I would love to hand the mic to him. I think um, uh, if you want a paper on this, we have a draft and I'm sure we can share the draft with you. Um, it's going to probably go to a couple of interactions before we submit. We intended to submit it into a, good journal. Um, I like what Mauricio said here because uh, 
uh, really this, I, I always think uh, in most research should be baby steps. One little thing at a time, as opposed to try to conquer the world. Uh, but I think when we here uh, already conquered part of the world, meaning we, he has been, sh she has been sharing this regularly with uh, uh, auditing at uh, Prefeitura actually created a group in data analytics. And we have, we talked to them every month or so, and they have been giving us data. And I think they already kind of introspected some of the things that we knew have found and started taking some action. Uh, so it's, uh, it's very nice. And uh, I would imagine that in a year or a couple of years, uh, this is going to be maybe the rule of the land. We even started talking about looking at COVID purchases. We started talking about maybe using this for Merenda Escolar. Uh, but the problem Merenda Escolar, everything is tabulado. And so uh, we are kind of start thinking about this and uh, we are thinking about using uh, a perfected methodology from this in other areas, in other partners. Thank you. Thank you. Very, very good presentation, very good research that you just presented here. Uh, so again, Wen Hu, it's a pleasure to have you for the first time in our colloquium. And Mauricio, that's uh, always a pleasure to receive you. Once he again. wants a caipirinha, yeah. Ricardo. Yeah, All I of find us. Find <laughs> <laughs> I couldn't find some so, caipirinhas to buy here. <laughs> Great. I'll so tell now, you where you can buy. <laughs> so now we are moving to the final session for today. Uh, colloquium. Uh, we, I invite Tel Lucas from Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Uh, Leo, é, Tel, bem-vindo, muito obrigado pela apresentação é, que você vai começar agora é, sobre a experiência né, da PGFN com o uso de Data Analytics para a gestão da dívida ativa da União. Então, muito obrigado, Tel. Naquele, como a gente conversou mais cedo, fica à vontade para falar em português, em inglês, enfim, sinta-se em casa. Já trabalhamos juntos há um ano, então, por favor, o microfone é teu. Ok, professor Ricardo, muito obrigado pelo convite, obrigado à FGV pelo, pelo convite e oportunidade à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para compartilhar com vocês nesse evento um pouco do que nós temos feito e aprendido Uh, com o uso de Data Analytics para a gestão da dívida ativa. Eu vou compartilhar uma apresentação para ilustrar um pouco melhor as coisas que, que a gente vai tratar aqui agora. E vocês fiquem à, à vontade para eventuais perguntas. É, eu não, não me incomodo nem um pouco de ser interrompido, mas, eventualmente, eu deixo um tempo no, no, no final da apresentação para a gente trocar algumas ideias a respeito do que conversarmos aqui. Uh, nesse evento. O, me apresentando, então, é, o meu nome é Theo Lucas, eu sou coordenador-geral da Dívida Ativa da União e do FGTS, e trago, antes de tudo, uma saudação do João Gronet, que gostaria de estar aqui no evento conosco, mas, infelizmente, teve um, um contratempo. Ele é coordenador-geral uh, de estratégias de recuperação de crédito, trabalha mais com a cobrança, enquanto eu trabalho mais com a gestão da dívida ativa. Nas duas áreas, e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso adiante, a gente usa, e nós temos usado, a Procuradoria tem usado muito a Data Analytics para desempenhar o seu mistério constitucional, a sua função para a qual foi criada. E percebendo, então, que a gente tem aqui muitos participantes que eventualmente não estejam familiarizados com a nossa instituição, eu quero gastar alguns segundos só para apresentar a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em Linhas Gerais, para nós sabermos de, do que, que estamos falando uh, nessa tarde. A, a PGFN é uma instituição ligada à Advocacia-Geral da União. Nós somos representantes jurídicos do poder público, mais ligados à tributação e ao fisco. A, a gente faz três coisas básicas, que são essas que estão listadas na, nas telas de vocês. A defesa da União em matéria fiscal, tanto em juízo como de modo administrativo, Uh, nós tratamos do consultivo do Ministério da Economia, antigamente o Ministério da Fazenda, hoje o Ministério da Economia, com toda a, a sua grandiosidade assumida nos últimos dois anos, 
e, por fim, a gestão da dívida ativa da União, que é a missão que o próprio constituinte nos deu. A, o artigo 131 da, da Constituição Federal traz a, a missão da PGFM, e quando ele fala da PGFM, ele faz menção apenas à gestão da dívida ativa da União. E é sobre essa parte das atividades da Procuradoria-Geral da Fase Internacional que nós vamos é, conversar aqui hoje. É, eu trouxe um, um pequenino poema de Carlos Drummond de Andrade para a gente se basear nessa imagem bonita que eles nos traz sobre um trem puxado por cinco locomotivas engatadas, geminadas, desinvestadas. Leva meu tempo, minha infância, leva os minérios triturados em 163 vagões, o maior trem do mundo, transporta a coisa mais mínima do mundo, meu coração itabirano. Carlos Drummond de Andrade... Uh, é um poeta uh, uh, por quem eu tenho especial predileção, porque calhou de as iniciais dele serem CDA, que é o nosso objeto de trabalho, certidão da dívida ativa. Então, sempre que possível, invocar Carlos Irmão de Andrade para tirar um pouco da dureza da, da certidão de dívida ativa, do direito tributário, vale muito a pena. E aí, usando essa, essa imagem desse mineiro itabirano, que se radicou no Rio de Janeiro e que é famoso por ter uma estátua ali na Avenida Atlântida, com, em Copacabana, no calçadão, onde se vão, onde as pessoas costumam ir tirar fotos, ele, ele traz essa, essa visão belíssima de Minas Gerais, eu convido a, aqueles que não, que não conhecem Minas e não conhecem o Rio, que a, vindo ao Brasil a, a, se deem essa oportunidade, porque são, são lugares fantásticos. Trazendo essa imagem, eu quero uh, destacar esses pontos que eu grifei uh, no poeminha de Carlos Drummond de Andrade, para a gente, a partir disso, começar a, a, a ver o que a, a dívida ativa da União utiliza e como é que a gente se organiza, como a gente faz o uso das análises de dados para desempenhar o nosso, o nosso papel. Então, aqui eu chamei o maior trem do mundo, a dívida ativa da União. Isso porque ela é gigantesca. Talvez o Brasil tenha um histórico de uh, erros na constituição de créditos tributários, na cobrança do crédito tributário, na relação com o contribuinte, na burocracia estatal que nos leva a, 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 a problematizar toda a cobrança da dívida ativa. A gente tem uma dívida ativa gigantesca. Existem hoje inscritos em dívida ativa da União 2,5 trilhões de reais, o que no câmbio de hoje está quase 500 bilhões de dólares. É um valor astronômico. É, não sei se nós somos o, o país com a maior dívida ativa é, federal, né, do governo central, se nós somos o maior país com a dívida ativa do mundo, mas certamente, em razão do tamanho da economia brasileira e em razão da, dessas peculiaridades da... A, do, do, do sistema tributário nacional, que dificulta um pouco a cobrança, que estimula uh, o litígio administrativo e judicial, é, é, certamente é uma das maiores. E, esses 2,5 trilhões de reais estão divididos em 19 milhões de inscrições em dívida ativa, que tem 10 milhões de devedores. Não é pouca coisa. Nós temos um país com 210 milhões de pessoas, e a gente tem 10 milhões, é claro, são só pessoas físicas, aqui a gente, esses 10 milhões de devedores estão é, incluídos pessoas físicas e pessoas jurídicas, mas ainda assim, sob qualquer circunstância, sob qualquer aspecto, os números são absurdamente grandes. É por isso que é, eu, utilizando a imagem de Carlos Drummond, chamei isso aqui de o maior trem do mundo, né? se nós estivéssemos entre mineiros, mi, o mineiro gosta de usar trem como... como é, substitutivo para uma coisa grande e aqui é, é um trem realmente absurdo. Uh, para lidar com esse volume de crédito, com esse volume de inscrições e com esse volume de devedores, fazer isso de modo artesanal, considerando o tamanho da nossa instituição, que por mais preparada que seja, por maior que seja, é uma instituição de pequeno porte, considerando as agências brasileiras, os órgãos públicos, nós somos uma instituição de aproximadamente... 2.100 procuradores e 3.000, 4.000 colaboradores, servidores que, que atuam junto aos procuradores. Então, nós somos uma instituição modesta em termos de pessoal. Tratar esse volume de crédito, esse volume de inscrições, cada inscrição é um processo, e esse volume de devedores de maneira individual 
de maneira artesanal seria algo humanamente impossível, que traria, sem dúvida, um enxugar gelo e que traria problemas de toda a ordem para o Estado brasileiro, porque é muito relevante a atividade que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional traz. Então, a primeira... A, 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 se valendo das análises de dados, a gente consegue depurar um pouco melhor esse estoque gigantesco para identificar onde nós devemos apostar as nossas fichas, com quem nós devemos gastar os nossos recursos e como melhor trabalhar esses, esses volumes que são, que são gigantescos. Aqui nós temos a, a, o estoque por faixa de valor e a gente percebe de cara que as inscrições que são acima de 10 milhões de reais, elas somam 1,123 bilhão de reais e é, isso é a maior parte. Ou seja, inscrições de, de maior valor é, concentram a grande quantidade de... são a melhor, maior parte da nossa carteira. A gente percebe já de cara que a gente tem poucas inscrições com, muito, com um montante muito grande de, de crédito nelas previstas. E os devedores, a mesma coisa. A gente tem 10.326 devedores que devem mais de 10 milhões de reais. Daqueles 10 milhões de devedores que, são, que integram a nossa carteira de crédito, apenas 10 mil devem acima de 10 milhões de reais e mais de 6 milhões e meio devem até 20 mil reais. Então, é muito claro é, perceber, e a gente faz isso é, olhando e esmiuçando os dados, onde nós devemos apostar as nossas fichas, onde nós devemos é, concentrar os nossos esforços, porque os valores que são devidos acima de 10 milhões de reais são, representam mais de 1,1 bilhão de reais e, e, e são titularizados por apenas 10 mil devedores. Ah, também a gente consegue ver a mesma, a mesma lógica no número de inscrições. A gente tem uma quantidade gigantesca, 19 milhões de inscrições, e apenas 24 mil inscrições com valores acima de 10 milhões de reais. Isso é, 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 reafirma, sobre qualquer aspecto que nós olhamos a, a, o estoque da dívida ativa da União, nós conseguimos verificar que é melhor focar naqueles de maior valor. Mas também não se pode descuidar dos outros uh, devedores, os débitos de menor valor, porque a tributação precisa ser justa. O contribuinte brasileiro, aquele que paga os seus impostos, precisa entender que o não pagamento de tributos implica em cobrança efetivamente. Do contrário, bastaria que alguém se programasse para nunca dever mais de 10 milhões ou acima de 1 milhão e ele estaria perpetuamente livre do risco. Isso passaria uma imagem de total desgoverno que não é desejável para nenhum tipo de governo, para nenhum tipo de instituição, não é o que a Procuradoria quer quando a gente começa a verificar que vale a pena concentrar esforços nos maiores. O que a gente, então, decidiu que nós vamos fazer é vamos tratar artesanalmente o que é muito grande e vamos utilizar o, os dados gerenciais, a inteligência artificial, os computadores, para tratar de maneira mais inteligente esse mundaréu de inscrições e de dívidas que tem valores menores. É, a gente sabe que o, o risco uh, da, da atividade, considerando ainda né, que a Procuradoria engatinha nesses conceitos, engatinha nesses processos de inteligência artificial, há, há algum risco em tratar de modo gerencial uma quantidade muito grande de inscrições de débitos. Todavia, considerando que são débitos menores, a, a gente tem um risco inerente a essa cobrança que é mitigado. Uh, voltando novamente à imagem de Carlos Drummond de Andrade, a gente tem a organização da dívida ativa da União. Aqui ele menciona como estão organizadas as locomotivas e a gente puxa essa imagem para falar da organização da dívida ativa. Nós percebemos, então, analisando, jogando todos os nossos dados nos sistemas e nos programas de análise de dados, nós percebemos que nós fazíamos ajuizamento indiscriminado de execuções fiscais. Qualquer inscrição que fosse gerada, qualquer valor que ela tivesse, ela iria gerar uma execução fiscal, iria gerar um processo judicial de cobrança e isso é, implicaria em maior volume de trabalho para ó, os procuradores, porque transportar, sobretudo antes do processo virtual, transportar uma execução fiscal, transportar papel que que cuida de 200 mil reais ou de 200 milhões de reais, dá exatamente o mesmo trabalho em termos de logística. E 
em termos de atividade, considerando a também tem o mesmo gera o mesmo trabalho, fazer uma contestação, é, explicar a legalidade da norma, não importa o valor discutido, uma vez que os debates tributários, de modo geral, são muito abstratos, são sobre a conformidade do fato gerador, a interpretação da lei, e de modo que o valor, ele, é claro que é levado em consideração, mas ele é, de modo geral, é, inferior. É uma, uma atividade que não que varia muito pouco em razão do valor, varia, ela é mais ligada à tese jurídica. Todas as inscrições, ou agrupamentos de inscrições acima de 20 mil se transformavam em execuções fiscais, como nós falamos. A gente tinha, a gente despejava no Poder Judiciário uma quantidade imensa de execuções fiscais. O que nos trazia, o que nos traz ainda, né, não, é, não se trata de um, de um cenário totalmente superado, o que leva o magistrado quando ele vai preferir uma sentença, uma decisão, a gastar o mesmo tempo num processo, como a gente disse, de 20 mil reais ou num processo de 200 milhões de reais. Nós competíamos conosco mesmo. Né? O, o juiz ele tem ali, ele verifica, ele uh, trabalha analisando o escaninho, o número de processos, o número de demandas. O valor daquela demanda é muitas vezes ignorado. E a procuradoria fazia do lado de cá a mesma coisa. Quando o procurador recebia um processo, ele se importava muito mais com a tese, se importava muito mais com o número de processos do que efetivamente com o valor ali em cobrança. Havia uma multiplicação das execuções fiscais, dos recursos e dos incidentes processuais. A gente alocava recursos humanos e logísticos em devedores sem perspectiva de recuperação. E isso é justamente porque nós não fazíamos a análise dos nossos dados. Veio, então, a necessidade de criar um sistema e de, de, de análise de dados que nos pudesse iluminar, que pudesse instruir o nosso agir. E aí, a esse novo sistema, nós chamamos de novo modelo de cobrança da dívida ativa. Houve uma redução massiva da quantidade de execuções em cursos porque nós fomos autorizados normativamente a arquivar sem baixa na distribuição, todas as execuções fiscais acima de, abaixo de um milhão de reais. Como nós vimos nos gráficos anteriores, isso corresponde a um volume gigantesco de inscrições, de devedores e de processos. Atualmente, nós já conseguimos classificar a nossa carteira de créditos, então a gente já não olha mais, a Procuradoria já não olha mais simplesmente para o valor da execução, para o valor da inscrição, a gente olha para o valor aliado à recuperabilidade. Como nós temos condições de apontar a recuperabilidade de determinado crédito ou de determinado devedor, do crédito e do devedor, então e ou ou, uh, nós conseguimos aliar valor e recuperabilidade. Não importa se o valor da, do, do crédito isoladamente é de um bilhão de reais. Se de antemão a procuradoria consegue, em razão da análise de dados, identificar que esse valor é irrecuperável, nós não colocaremos esforços, porque o valor de face da inscrição não nos assusta. A gente já tem conhecimento e inteligência suficiente para identificar a, qual o potencial de recuperação daquilo, porque, ao fim e ao cabo, o, o governo uh, que está sentado na cadeira, o cidadão brasileiro que fiscaliza o governo, a sociedade espera da procuradoria a arrecadação né, sob a, a ótica da dívida ativa. A gente espera que o dinheiro entre nos cofres públicos para se transformar em políticas públicas que atendem a sociedade. Razão pela qual não faz sentido gastar dinheiro público bom com cobrança de créditos que os modelos que temos nos a, a, alertam que é irrecuperável. A gente qualifica o investimento que a sociedade faz na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Passamos também com autorização legislativa a ajuizar apenas os débitos de maior valor e os débitos de maior valor recuperáveis, aqui usando um aditivo. É preciso ser recuperável e é preciso ter um valor minimamente relevante. Isso nos foi garantido pela Lei 3.606, aprovada no início de 2018. Ah, houve o arquivamento de mais de 2 milhões de execuções fiscais, que nós tiramos os escaninhos do Poder Judiciário, para vocês terem ideia, uma vara de execução fiscal normal, padrão, eh, e até de execução, eh, não execução fiscal, uma vara de execução, uma vara de cobrança, ela tem 
de mais, mais ou menos 20 mil processos. Nós tiramos 2 milhões de processos de, de tramitação uh, de todas as, as partes do Poder Judiciário, não apenas federal, mas também estadual, porque até 2014, a, a, onde não havia justiça federal, ajuizava-se na justiça estadual as execuções fiscais da Fazenda Nacional, e eles também foram muito impactados pela pelo RDCC, que permitiu o arquivamento de execuções fiscais consideradas irrecuperáveis ou, uh, uh, no primeiro momento, abaixo de um milhão de reais. Toda a nossa carteira foi é, classificada, e ela é classificada à medida que chega um crédito novo, ele já é classificado. A pesquisa e análise de patrimônio dos devedores, que é, ao fim e ao cabo, o nosso intuito, a admitir recursos nos cofres públicos é feita em larga escala com o uso de Big Data e Business Analytics. É, nós temos acesso, em razão de nossa natureza pública, a uma quantidade de banco de dados muito é, elevada, muito grande. São os dados do governo federal, são os dados que a gente consegue em razão de convênios com outras instituições, é, instituições públicas ou privadas, são os convênios que a, o artigo 37 da Constituição autoriza e o CTN autoriza, sejam feitos com outros fiscos, fiscos municipais e fiscos estaduais, e, e nós conseguimos ingerir todo esse grande volume de dados no nosso uh, data lake e fazer essas análises periodicamente a, a, para cada um dos devedores que nós temos, uh, contra qual nós temos crédito. Uh, e construímos os sistemas para nos gerar alertas a partir da mudança uh, de, de situação patrimonial do devedor. Uh, antigamente, uh, tudo isso era extremamente uh, manual. Uh, o, o procurador recebia, né, só para contextualizá-los, nós somos uma instituição que tem origem em 1609, nas primeiras, uh, ou seja, a atividade de cobrança do fisco surgiu no Brasil ainda em 1600, e a Procuradoria da, do, da Fazenda surgiu, uh, foi mais... Uh, ela foi criada de uma maneira mais formal em 1809, com a vinda da família real para cá. Então, é uma instituição bastante antiga. E, e durante esses 400 anos, até 2016, quando houve, como teve lugar esse novo modelo de cobrança, a, recebíamos individualmente cada processo e analisávamos é, cada processo individualmente para fazer pesquisas individualizadas para cada devedor, em razão de cada inscrição, para verificar no determinados sistemas, a existência ou não de bens passíveis de penhora e passíveis de execução para a de implemento do crédito público. É, atualmente, isso não, não faz mais sentido no, nos, nos dias de hoje. A Procuradoria, então, tem esses, essas ferramentas de Big Data e a gente ingere uma quantidade gigantesca de dados e esses dados são processados para que nós façamos a classificação do crédito, ou seja... É, o que, o que diz-se um crédito é recuperável ou não é o uh, patrimônio do seu, do seu devedor, o patrimônio daquele, do sujeito passivo, mas também uh, o que o sujeito passivo movimenta de dinheiro, né? o que o sujeito passivo uh, circula de riqueza. É a riqueza que é alvo da tributação. Então, a gente consegue fazer essas análises a partir da ingestão de grandes dados e alertamos os procuradores, alertamos as unidades da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional à medida em que se localiza bens passíveis de penhora em processos que tenham alguma relevância em termos de valor. É, todas essas, a, a, essas questões, é, sobretudo para os créditos de maior valor, são utilizadas para investigação e produção de informações estratégicas, é, porque não, a gente não pode descuidar de um tipo de contribuinte específico, que é o contribuinte que... Uh, uh, utiliza de mecanismos ardilosos para se furtar ao pagamento do tributo, o, o contribuinte fraudador. É, para esse contribuinte, a Procuradoria desenvolveu e conseguiu desenvolver justamente porque deixou de atuar de modo irracional em todas as execuções de maneira idêntica, porque nós conseguimos arquivar 2 milhões de execuções fiscais, nós conseguimos, então, criar núcleos de inteligência que se utilizam desses instrumentos de análise de dados para investigar situações atípicas no patrimônio dos contribuintes, no patrimônio dos devedores, e para apontar ao poder judiciário e até mesmo ao próprio contribuinte a situação de ilicitude da sua conduta a fim de que haja de implemento 
do crédito inscrito em dívida ativa da União. Mas, como eu disse mais cedo, não se pode descuidar dos créditos de menor valor. A gente tem que cuidar artesanalmente. Aqui na Procuradoria a gente costuma brincar que nós temos o serviço boutique, aquele serviço gourmet que é dado aos créditos de altíssimo valor, mas não se pode descuidar dos créditos de menor valor sob pena de criar um certo problema social no, uh, na cobrança de tributos. Ninguém pagaria se tivesse certeza de que pequenos valores jamais serão cobrados. Então, nós utilizamos também a análise de dados para uh, criar estratégias e meios extrajudiciais de cobrança, com a ajuda da legislação, com o aprimoramento dos mecanismos uh, que a sociedade mesmo desenvolveu Uh, para concessão de crédito, para criação dos scores. Nós temos hoje birôs de créditos que fazem análise de todos os consumidores e levam muito em consideração os dados da dívida ativa da União, porque se o indivíduo não paga a sociedade, não pagará um outro indivíduo. Essa é a ideia. E, e todos esses mecanismos nos trazem... É, é, nos exigem a responsabilidade de cobrar apenas o que é correto. Se de um lado a gente precisa melhorar os mecanismos de cobrança, de outro lado a gente precisa melhorar os mecanismos de boa cobrança, de cobrar o que é devido efetivamente. E aí também entra a análise de dados de modo muito forte na, na, no, no controle de legalidade das inscrições em dívida ativa. Um dos papéis da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional é receber os créditos que são gerados nos órgãos de origem falávamos agora há pouco sobre contratos da saúde, por exemplo, e, eventualmente, num contrato desse, surgirá o dever de pagar algo à União, é, de pagar o tributo, que é a maior parte da nossa carteira, mas de pagar também multas de trânsito, multas trabalhistas, de, pagar, de devolver valores recebidos a título de convênio que não foram bem aplicados. E tudo isso, quando, for, quando vier a ser inscrito em dívida ativa, haverá um controle de legalidade por parte da PGFN e a PGFN vai, nesse controle de legalidade, verificar se ainda há tempo hábil para a realização da cobrança. É isso que é a prescrição material. Nós fazemos a inscrição e se a gente não executar a tempo, esse crédito pode prescrever aqui na procuradoria. Isso tem sido, de alguma maneira, comum porque, como nós falamos mais cedo, a gente não vai mais levar ao Poder Judiciário toda e qualquer demanda apenas para que, haja prescri... para que, para que não haja prescrição. Uh, nós entendemos, passamos a entender que a prescrição faz parte da vida do crédito, né? que o crédito, eventualmente, se não for economicamente viável é, cobrá-lo judicialmente, ele deve ser cobrado extrajudicialmente. E se mesmo assim, por ser irrecuperável, ou porque o, o devedor se valeu de mecanismos ilícitos. Se esse crédito não for adimplido, ele vai ter que, uh, que, que ser extinto em razão do decurso do tempo. E isso é um mecanismo constitucional previsto em todas as democracias do mundo, porque é preciso se, que se atinja a pacificação social pela prescrição. Fazer o controle de prescrição é fazer o controle de legalidade. É uma das missões originais da Procuradoria desde sua fundação de cobrar apenas o que é correto, o que é justo. Então, nós tínhamos dificuldade de, com os nossos dados internos, conseguirmos fazer essa análise detalhada da prescrição de cada inscrição dívida ativa, porque, como nós vimos, são 20 milhões de inscrições que nós temos, e, e a gente tem diversas situações jurídicas que implicam em suspensão ou interrupção do prazo prescricional. Conseguir avaliar tudo isso uh, com a quantidade de, de débitos que a gente administra era um desafio muito grande e a gente só conseguiu é, a partir do uso do data lake, do uso da análise de dados, do uso de BI, para conseguir identificar quais os fatos relevantes para a prescrição impactaram cada uma das inscrições indicativas sobre o nosso controle, para conseguir fazer a medição do transcurso do tempo em cada, em cada crédito e, enfim, é, uh, aprimorar esse procedimento e realizar a baixa de modo automática sem que o contribuinte, sofrendo de sabor de uma cobrança administrativa ilícita, não precise recorrer administrativamente a Procuradoria da Fazenda Nacional, para apontar o contribuinte, o fato, a prescrição, e a gente reconhecer isso em um processo artesanal. Como nós dissemos, a gente não quer, a gente não quer ficar analisando uma a um 
em razão do tamanho da nossa carteira, em razão do tamanho da nossa instituição. Quando a gente falha no controle de legalidade do crédito, a gente gera demandas administrativas para resolver, ou demandas judiciais, o que é pior. E aí todo o sistema é impactado por, uma, por um problema de, uh, de controle de legalidade que a Procuradoria eventualmente tenha cometido. Fato é, aprimorando os nossos procedimentos com inteligência, com análise de dados, nós conseguimos muito recentemente, há coisa de há alguns meses, baixar 363 mil inscrições, que representam com valor de 1,32 bilhão de reais, muito recentemente. Esse número é um número menor, justamente porque a prescrição material ela acontece dentro da nossa casa. Então, de alguma maneira, nós nunca descuidamos muito uh, da, da prescrição material. A prescrição intercorrente, por outro lado, é, ela acontece no poder judiciário, depois do ajuizamento de uma execução fiscal. E aqui o desafio é bem maior do que o da prescrição material, porque a gente precisa levar em considerações fatos alheios à PGFM alheios no sentido de que acontecem num outro poder, que acontecem em outra instituição, que acontecem num processo que não corre dentro da procuradoria, dentro da inscrição propriamente dita. Então, uh, os valores são mais expressivos, considerando que há inscrições, mas a gente precisa uh, consumir e analisar uma quantidade maior de dados para conseguir verificar, por exemplo, que não há penhora em determinado processo, ou que, havendo penhora, essa penhora ficou uh, parada, dormitando no Poder Judiciário por, uma, por tempo superior ao prazo de, prescri de prescrição intercorrente, para verificar se houve citação ou não do contribuinte, e ler esses dados que não são nossos é um desafio também uh, de análise de dados. Então, uh, ler o que a gente estruturou, ler o que a gente construiu é mais fácil do que ler o que o outro construiu o que o outro estruturou. E, e comparar essas duas coisas foi um desafio, mas nós conseguimos chegar recentemente a uma fórmula que nos possibilitou baixar 621 mil inscrições de quase 5 bilhões de reais, totalizando com a, com a outra demanda, com a demanda anteriormente exposta, é, quase 7 bilhões de reais atingidos pela, pela prescrição que são cobranças ilegais que a gente deixa de fazer, a gente se antecipa ao contribuinte. E dá para ver no mapa do Brasil, exposto tanto numa quanto noutra imagem, é, a localização e a distribuição desses créditos pelo Brasil. É, é, é muito interessante notar que é, segue basicamente a divisão econômica do país. Né? No norte a gente tem valores menores e, e no sul a gente tem é, quantidades maiores de créditos de valores. É, e, e eu trouxe o mapa porque daqui um, daqui um pouco a gente vai falar sobre georreferenciamento da dívida ativa, que é também algo que nós estamos fazendo para conseguir entender melhor a nossa carteira, o nosso devedor e, e para cobrar com mais eficiência. Como eu disse, quando a Procuradoria cobra ilegalmente alguma coisa, quando a Procuradoria falha, ou, ou quando o contribuinte entende que a Procuradoria falha, ou que o órgão de origem falhou, o contribuinte tem todo o direito de nos procurar e fazer os apontamentos jurídicos que ele entende cabíveis no caso daquela cobrança. É, isso é interessante porque, uh, como, como diz o, o tio Ben uh, lá no, no Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O constituinte nos deu o poder de cobrar e nos deu também a responsabilidade de bem cobrar, de garantir aos contribuintes brasileiros a ampla defesa e contraditório na execução administrativa e judicial da sua dívida ativa. Então, nós recebemos anualmente uma quantidade gigantesca de demandas administrativas. Antes do contribuinte ir com seu advogado ao poder judiciário, ele reclama ele mesmo, ou por meio de representantes, uh, diretamente na procuradoria. Ele pode fazer isso através do nosso site, do, do portal Regularize, ele consegue registrar a sua demanda, e, e essa demanda é analisada por um procurador da fazenda. É por isso a necessidade da gente se antecipar ao contribuinte e fazer cada vez melhor uh, o nosso dever de controle de legalidade. Mas isso também revela uma outro, um outro problema da, da procuradoria, que é tratar essas demandas, que são demandas uh, repetidas muitas vezes, de maneira inteligente. Nós tivemos 150 mil protocolos únicos 
uh, em 2018, esse número caiu um pouco em 2019, e agora em 2020, a gente ainda está, a gente está em dezembro, mas esse dado é, é de outubro, a gente já está superando uh, o, o, o ano de 2018, que foi um ano extraordinário. Né? E em número de requerimentos, e requerimentos a gente pode ler número de inscrições, os números também revelam a quantidade de casos que a gente precisa analisar. Cada inscrição é um caso, né? o protocolo ele pode ter, ele tem mais de um caso é, dentro do mesmo protocolo e os devedores é, apresentam mais de um protocolo. Então, a gente precisa muito utilizar, por exemplo, inteligência artificial para conseguir uh, fazer essa análise que é devida ao contribuinte, dar a resposta à demanda administrativa que ele protocolizou na procuradoria, a gente precisa fazer isso com mais agilidade. Então, uh, esse é um dos desafios uh, que nós temos e que a análise de dados está nos possibilitando atingir porque a gente vê toda a produção jurídica dos procuradores que analisam essas demandas, e daí a gente extrai padrões, a gente analisa todos os pedidos que os contribuintes fizeram e as respostas que esses pedidos geraram, e daí se extrai padrão, e daí a gente ensina a inteligência artificial a sugerir ao procurador a melhor resposta, a informar ao contribuinte, ou eventualmente, né, considerando o nível de aperfeiçoamento desse sistema, dar a resposta automática ao contribuinte imediatamente e, e dar a ele a opção de recurso e, e coisas assim. Mas uh, o que tudo isso que a gente está conversando, o que o uso dessas análises de dados gerou para a União são os vagões de minério, é o produto da dívida ativa da União. E aí a gente consegue ver que houve uma redução massiva de execuções fiscais, que houve ajustamento seletivo, que eu estou me repetindo, e houve um crescimento exponencial a partir de 2016 na arrecadação derivada de execuções fiscais. Quando a gente deixa de cobrar o que é irrisório e o que é irrecuperável, o que é recuperável ganha, é, cresce exponencialmente, porque a gente concentra esforços no que é mais caro, no que é mais valioso, e os números são absurdos nesse sentido. A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, aplicando o RDCC, gerou para a União entradas equivalentes ao lucro anual do Banco do Brasil. Esse foi o resultado de uma mudança de visão da Procuradoria a partir, e, e, e ela só pode fazer isso a partir da análise de grandes dados, a partir da análise de dados, da inteligência artificial, do business, do BI, etc., é, os, os números são irrefutáveis nesse aspecto, porque nos últimos 400 anos, fazendo tudo igual, a gente tinha sempre os mesmos resultados, tendo crescimentos é, mais ou menos relacionados ao crescimento econômico do país. Quando a gente muda, a gente diminui a quantidade de trabalho inútil, a gente foca no que é mais importante, o salto é absurdo. O de benefício fiscal, ele não varia tanto, porque o benefício fiscal é o contribuinte espontaneamente vindo até o fisco. Uh, nós fizemos de tudo isso com base na classificação da dívida ativa e essa classificação da dívida ativa, de alguma maneira, ela se parece muito com a classificação que as instituições financeiras fazem a partir da resolução do Banco Central. A gente analisa uh, mais de 30 aspectos do contribuinte do, e do, do comportamento do contribuinte e de e sistemas e de dados e de declarações e de bases patrimoniais que foram ingeridas e a inteligência que foi desenvolvida, a gente utiliza todos esses dados para dizer se o nosso crédito é recuperável ou não. E aqui a gente tem uma, um, os gráficos em pizza que demonstram que boa parte da nossa carteira é irrecuperável, como nós já prevíamos. Se a gente conseguisse arrecadar 2,5 trilhões de reais, a gente acabava com o déficit da Previdência, o déficit de dívida pública, mas não é tão simples assim, porque a gente sabe que esses valores são muitos créditos podres. Né? E Uh, e a, mas agora a gente tem um salto de arrecadação justamente porque a gente deixa de trabalhar com o que é podre, deixa de trabalhar com o que já não vai trazer é, resultado nenhum. E aí a gente pode falar sobre a cobrança de impostos durante as crises econômicas e entender que é preciso dar mais assistência aos contribuintes, né, fornecer ao contribuinte melhores maneiras de quitar a sua dívida, de resolver a, a sua pendência fiscal, de estar regular com o fisco, porque todos têm interesse em estar regular com o fisco, a não ser que seja alguém mesmo uh, com, com má fé em relação ao tributo, 
mas de modo geral não é essa a realidade, a gente tem casos pontuais de má fé e para esses casos a gente conseguiu, em razão da otimização da nossa atividade, a gente conseguiu é, focar nesses, uh, nesses casos e trabalhar artesanalmente nos casos de crime, de fraude dando aos contribuintes oportunidades melhores de transacionar. E a gente consegue fazer isso a partir do conhecimento do contribuinte. Eu consigo me sentar com o contribuinte e transacionar com ele porque eu conheço o contribuinte sobre um aspecto gerencial muito melhor, muito maior. Se vocês entrarem no site da Procuradoria, verão que está aberta a transação da pandemia. A transação da pandemia oferece descontos para quem sofreu com a pandemia. E a gente só consegue fazer isso porque a gente classificou a nossa carteira e porque a gente tem muitas informações trabalhadas de modo inteligente atualmente. E a gente, com essas informações, consegue dizer se, o, se as informações que o contribuinte nos traz do quanto ele sofreu com a COVID são informações verídicas, são informações verdadeiras, e a gente dá o desconto na medida em que cada contribuinte precisa de desconto. Uma farmacêutica, por exemplo, provavelmente triplicou o seu lucro durante a COVID. Ela não precisa de desconto. Agora, um, um restaurante, ele teve o seu faturamento zerado, ele precisa de desconto. Só com análise de dados, de grandes dados, é que a Procuradoria tem condições de, a qualquer momento, atualmente, o contribuinte chegar até o site da Procuradoria e já sair com um DARF na mesma hora que reflita os descontos a que ele tem direito em razão da pandemia. Isso é um, coisas acerca das quais a gente tem muito orgulho em razão de, a partir de 2016, mudar o nosso pensamento, começar a utilizar a inteligência artificial, BI, dados, análise de dados, ingestão de, de, grandes, de, de grandes volumes de dados, de diversas bases, processar tudo isso com, a nossa, com o nosso negócio, a partir da nossa inteligência e devolver à sociedade esse tipo de produto que é um produto que é, estrutura e entrega a justiça fiscal. E a gente trabalha com grandes parceiros, é, porque também é nosso dever combater lavagem de dinheiro, combater fraude fiscal, e nós trabalhamos com as maiores instituições do Brasil é, que, que, que têm esse mesmo fim, essa mesma finalidade, a gente se resguardando em relação a, ao fisco, e a gente utiliza os mecanismos mais modernos que há. Eu coloquei, eu, não é a minha expertise, né? eu sou gestora de dívida ativa, eu sou mais do negócio e menos da técnica. Mas coletei aqui com os colegas os, as ferramentas que a gente mais usa, e, e são essas, deve ter faltado algumas, deve ter coisa nova por aí que, que eu não previ aqui. E a gente consegue, por exemplo, produzir essas análises de diversos tipos, de várias maneiras, análises de vínculos, por exemplo, quando a gente está falando de investigação de contribuintes, é, para ver uma pessoa para além do que ela quer contar para a procuradoria, os grandes devedores, os devedores que utilizam o não pagamento de tributos como estratégia de negócio, nós temos hoje quantidade de dados que vêm de diversas fontes que nos possibilitam, por exemplo, fazer um gráfico desse e demonstrar o poder judiciário de onde vem a fraude. Por que, que essa empresa, que é aparentemente totalmente desconectada com aquela outra, tem os mesmos sócios, ou divide o mesmo espaço, ou tem o mesmo contador, utiliza o mesmo endereço de IP, e assim a gente vai conseguindo criar tantas as análises e, e entregar para a sociedade a justiça fiscal. A gente... É, Agora, consegue, já, já conseguimos né, mapear a dívida ativa, a gente consegue saber aonde está cada inscrição em dívida ativa, o endereço daquele indivíduo na cidade. Convido a todos a baixar na, 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 na Play Store ou na, na, na App Store, conforme Android ou, ou Apple, baixem o programa Dívida Ativa e você vai ver no seu redor, ao seu redor as empresas que são devedoras. Fazendo uma compra, você vai saber se naquele estabelecimento em que você está adeptos ou não. Isso é transparência para a sociedade. A sociedade sabe que onde está comprando, sabe onde está o devedor, consegue fazer esse juízo de não comprar em um estabelecimento que não paga tributos ou preferir um estabelecimento que está regular com o fisco. Isso tudo a gente consegue é, a partir da análise de dados e a gente agora tem novos desafios porque nós gostamos muito desse jogo.
E os nossos desafios são cobrança administrativa parametrizável. Eu quero cobrar cada um de maneira diferente a partir da, 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 da situação daquele devedor. E usar a neurolinguística para cobrança, cobrar o devedor da maneira que ele mais quer ser cobrado. Então, é, se é um, um sujeito que usa muito celular, eu quero cobrá-lo por mensagem no WhatsApp, no SMS, ou se ele é um sujeito mais clássico, a gente cobra por carta ou por e-mail e cobra dando a ele já o que nós imaginamos a partir do que nós conhecemos dele, dada a ingestão de grandes dados, é, dando a ele os meios uh, que, que, que a gente entende que ele pode pagar, né? dizendo a ele, olha, eu entendo que você precisa desse desconto, então já estou te oferecendo aqui, recolha esse dar. A gente quer fazer modelos preditivos de rescisão de acordos, a gente tem um histórico muito grande na nossa base, a gente já consegue identificar padrões os modelos de fraude para que a tributação no nosso país seja mais justa. A gente quer inteligência artificial para a resposta automática aos requerimentos, aqueles sobre quais falamos mais cedo, e também para auxiliar o contribuinte na negociação com o fisco, porque é, ah, nós temos que convir que é muito difícil a, a tributação no, no Brasil. E, e não é fácil para alguém leigo, leigo em direito tributário, leigo em contabilidade, sentar à mesa, ainda que virtualmente, ou ainda que com um programa da procuradoria, para tomar decisões de qual é, o, qual é o parcelamento melhor, qual é a transação melhor, em quanto tempo eu quero pagar, eu tenho chance ou não com esse recurso. E a gente quer fornecer isso ao contribuinte utilizando a inteligência artificial. Eu concluo aqui essa, essa breve exposição, fico à disposição de vocês para nós conversarmos sobre esses temas, eventualmente haja alguma pergunta, e também fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional à disposição de cada um de vocês para, eventualmente, outros debates e pensarmos juntos, considerando que essa instituição é uma das, das mentes, né, na, é, é uma das instituições líderes em mentes pensantes no Brasil, e aí a gente tem boas parcerias né, para melhor desenvolver os, os trabalhos da Procuradoria, a gente está à disposição, agradeço muitíssimo a atenção e, o, a, e a muito Tem obrigado, Théo. Excelente apresentação. Fiquei muito pressionado aqui com o que a PGFN usa de inteligência para aprimorar seus processos. Aí. É, eu recebi aqui algumas perguntas. Uma do Marcos Silva. Eu acho que você já respondeu é, parcialmente. É, falar um pouco sobre as ferramentas e técnicas utilizadas pela PGFN. As ferramentas você já apresentou. Você apresentou algum output aqui deles. É, não sei se quão, quão confortável você se sente de falar sobre as técnicas. É, eu, de fato, não tenho tanto conhecimento assim sobre o, o que está por detrás do, do resultado, né, de a programação e a feitura disso tudo, mas o, o que a gente utiliza são aquelas ferramentas e a gente tem um laboratório especializado nisso. Nós contamos com bons profissionais da área, pessoas que realmente se dedicam a estudar estatística, a estudar... A, a ciência da computação e todas essas partes para produzir esses resultados. Claro. Eu fico no negócio, no jurídico, dando o suporte que eles precisam para chegar nesses bons números. O Ricardo Azevedo mandou uma pergunta aqui é, que eu achei bem fantástica. É, estamos falando da PGFN, que administra a cobrança dos créditos da União. O Brasil claro. tem 5 mil e tantos municípios, 26 estados, que também são, têm competência e, respon e dever de cobrar tributos. É, existe já uma cooperação entre a PGFN e as procuradorias de fazenda dos diversos estados e municípios? Se não, o, o, o que, que você percebe que eles poderiam... Como é que você falaria para os prefeitos que vão tomar posse em janeiro para viabilizar uma inteligência maior e maior justiça fiscal, como você citou aqui hoje. Sim, eu acredito realmente que essa preocupação é fantástica. É preciso que a gente divida com os nossos entes parceiros, né, com os outros entes públicos, porque, afinal, tudo é sociedade brasileira, esse conhecimento que nós conseguimos desenvolver. E nós temos projetos em andamento, muito em breve, todos vocês tomarão conhecimento uh, desses projetos, porque a gente quer firmar parcerias com o CNJ, considerando a cobrança judicial, a gente quer firmar essas parcerias com os municípios e estamos em estado avançado para isso. Atualmente, as parcerias são muito pontuais, são pontuais para troca de informações, para ingestão de base ou outra, mas não nesse nível, uh, no potencial que elas poderiam ter. Mas há, 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 sim, projetos em andamento ainda não implementados, mas há projetos em andamento que são bastante alvissareiros nesse, nesse sentido. E para a gente poder encerrar, Théo, eu vou fazer aqui, vou juntar as perguntas do Roberto Constantino e da Thaís Souza. Uh, 
Um pergunta sobre o, o uso desses processos, da análise de dados, é, nos programas de parcelamentos especiais por parte da PGFN, como é que está isso, se também já está sendo implementado lá. E o outro pergunta sobre a, a, o aperfeiçoamento dos processos de gestão dos créditos junto à Receita Federal, se existe uma troca entre a PGFN e a Receita, como é que está isso? É, sobre os parcelamentos, a Procuradoria tem investido muito na transação, né? que embora são modalidades de negociação do crédito tributário, a gente uh, deixou de lado um pouco o parcelamento e começou a, a investir na transação em razão da Lei 13.988, recém aprovada em que nós temos mais espaço para tratar individualmente o contribuinte conforme a sua realidade financeira. E nessas transações, nessas negociações, a gente tem aplicado muita inteligência e muita análise de dados. Basta ver o exemplo que eu dei agora há pouco sobre a transação extraordinária da COVID. O contribuinte entra no nosso site a qualquer momento e ele faz ali, ele diz ali o que ele sofreu, qual foi o prejuízo que a COVID implicou no faturamento, no negócio dele, número de empregados. A gente avalia isso a partir do rating que nós temos e a partir dos dados que nós temos os dados públicos do governo, né? públicos no sentido de do governo, mas são sigilosos, a que a Procuradoria tem acesso, e a gente calcula na hora, a partir de inteligência artificial, o desconto que aquele contribuinte, em razão daquele cenário, merece. Então, não, a gente não vai, por exemplo, conceder descontos para quem teve acréscimo de patrimônio, acréscimo de lucro, acréscimo de atividade durante a Covid. Ao contrário, a gente vai graduar o desconto a partir do, do nível de impacto que o indivíduo teve com a pandemia. Com a Receita, a Receita tem, como a Procuradoria, laboratórios e grupos de análise, e nós, como filhos, ambos, do Ministério da Economia, estamos sempre juntos trabalhando para o, o acréscimo, para a melhoria desses dados, é, é algo que, que tem constante interlocução é, entre Receita e PGFM para a, o aprimoramento dessas atividades, desses processos de trabalho. Perfeito. Milcos, eu fico imaginando aqui uma estratégia, então, de jam com cobrança do crédito tributário. E... É, eu, fiquei, eu fiquei encantado com a quantidade de dados que eles têm. E, quer dizer, eu fiquei muito interessado com a água na boca aqui. Eu ia conversar, <risos> eu ia conversar contigo depois. Porque, sabe, Théo, nós temos, muito, eu, temos muitos recursos analíticos e muita experiência, mas é sempre difícil arranjar... Uh, arranjar um lugar que tenha bastante dados para a gente aplicar. Porque tem muito dos dados, principalmente na área de machine learning, inteligência artificial, você precisa muito dado para fazer as coisas e precisa resultado do passado para treinar os modelos. Mas eu fiquei muito interessado, eu ia ter a conversinha com o Ricardo quieto depois, mas ele disse para abrir a boca, abrir a boca. Ora, para nós Sim, será um prazer e uma alegria recebê-los para tratar sobre esses temas. Dados nós temos bastante. Às vezes alguma dificuldade de trabalhar com eles, mas dados nós temos muitos. Excelente. É. Théo, muito obrigado pela tua apresentação, foi muito esclarecedora, muito rica. É, eu quero caminhar para o final. Eu tenho aqui uma última pergunta, mas essa eu vou endereçar para o Miklos, é uma pergunta que veio do Luiz Sá. Eu vou fazer o seguinte, Miklos, eu vou ler a pergunta do Luiz para você, Enquanto você reflete, que a pergunta não é muito fácil, é, eu vou fazer aqui o um encerramento, os agradecimentos, e depois então você responde e a gente encerra oficialmente, tá bom? E se eu não o... souber responder, eu finjo que a linha caiu. Tá ótimo, combinado. É, é. A internet é péssima em Long Island. Ah, é. <risos> bom, o Luiz está pergunta. É... Sabendo que o TCE do Rio de Janeiro, assim como os tribunais de contas dos outros estados, são responsáveis por auditar, fiscalizar diversos, né, diferentes entes, como diferentes prefeituras, só que no estado do Rio, que são 92 municípios, o TCE é responsável por fiscalizar 91 municípios. Bom, então a, per a pergunta aqui do Luiz Saia, sabendo dessa situação... Qual seria a sugestão do professor Micros para facilitar a uniformização dos dados para futuras análises que o Tribunal de Contas, no caso aqui o TCA do Rio, deveria fazer para efetuar essa fiscalização desses diversos entes? 
É mais ou menos essa pergunta, Luiz. Eu não sei se eu fui muito fiel aqui na minha interpretação, mas o professor Micos também está lendo lá no Q&A. Enquanto isso, eu queria agradecer nominalmente a todos os palestrantes, o professor Bernardo, a contadora Maria Helena Peterson, o professor Micos da Zahelli, sempre parceirão aqui, corresponsável por esse evento, os oficiais da Marinha, André Augusto e Alexandre Castro, a professora Denise, desde o primeiro evento conosco, o professor Maurício Codesso, idem, a, a PhD student Wayne Hu Wang, thank you very much indeed for your presentation. Ruby, here. Ruby, 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 e o Tel representando a, a PGFN, um grande abraço também para o João. É, e é claro, eu quero reiterar o que eu falei mais logo na abertura: todas as falas aqui expressam a opinião do palestrante, não necessariamente representam a, funda, a posição da a Fundação Júlio Vargas, tampouco das instituições aqui representadas. E, finalmente, então, agradecer a todos pela, em nome, eu aqui eu falando em nome da Fundação Vitória Vargas, EBAP, da Huntington University, do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, que somos os organizadores desse evento, e agradecer, claro, aos patrocinadores CAPS, FAPERJ e CNPq. Micos, por favor, responde aquela pergunta do Luiz Sá. É, nós estamos fazendo um trabalho agora, trabalhando em inteligência artificial não supervisada que é a área de clustering. E existe por volta de 15, 15 algoritmos ou 13 algoritmos em Python que fazem esse tipo de coisa. O que eu faria no caso dessa discussão do Luiz, dependendo, obviamente, da disponibilidade de dados processáveis, eu jogava eles todos no mesmo modelo e deixava o modelo de clusterização separar grupos que sejam parecidos. Depois eu faria uma coisa simples, simplesmente criaria um padrão para cada um desses clusters e comparava um contra o outro e a diferença entre um entre uma um tribunal e outro ou uma situa um município, município. E outro, seria um proxy para o risco, seria a representação do risco. Isso é a primeira ideia. Eu acho que seria ótimo, Luiz me mandar um e-mailzinho e a gente bater um papo pelo telefone, pela Olha. internet. Quem ainda não enviou o nome, o CPF, aí no, no Q&A ou por e-mail, é o, o momento final é agora para garantir o certificado. Bom, pessoal, muito obrigado. Lembrem-se que amanhã o link é outro, o link de acesso tanto para os palestrantes, é o do dia 10, quanto para a audiência. So for tomorrow, please remind to access the Zoom meeting through the second link, the link for the 10th of December. Muito uh, obrigado. Mais um comentário, Ricardo. O meu e-mail é miklos, M-I-K-L-O-S-V, arroba rutkezdu. É fácil. Então, me mandem um e-mail. Eu sempre, eu sou mal de telefone, mas bom de e-mail. Muito obrigado, Miklos. Muito obrigado a todos. Boa noite.